నా అభిప్రాయం అయితే ఇదైతే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ అన్ని అదే వనరులన్నీ సమకూర్చుకొని భూములన్నీ కేటాయించి భూములన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ వైజాగ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ భూములన్నీ తీసుకోవడం అక్కడ ఉన్న ప్రజలను అన్యాయం చేసి ఇక్కడ ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఏదో మబ్బి పెట్టి వీళ్ళు కూడా అన్యాయం చేసినట్టుగా జరుగుతుంది అనేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ అదే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లోనే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే మళ్ళీ అమరావతికి తీసుకెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రజలందరూ మళ్ళీ అక్కడలాగా రోడ్ల మీద పడి అనేది చేసి కంటే ఏదో ఒక దగ్గర స్థిరమైనటువంటి రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం మంచిది నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ పెద్ద లీడర్ అయిపోతుంది అలా చెప్పుంటే దానికి ఎవరు మంచి పని చేసినా దాన్ని మనం సమర్థించాలి రాజశేఖర రెడ్డి ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాడు నరేంద్ర మోడీ అప్పుడు సీఎం గుజరాత్ ఆ సీఎం మీటింగ్లో లేచి రాజశేఖర రెడ్డి పెట్టిన పథకం బ్రహ్మాండమైన పథకం చాలా బాగుందని ఇది దేశం అంతా పెట్టవలసిందని ఆయన అభినందించారు అలాగే అభినందించే సంస్కృతి రావాలి ఈ రోజుల్లోని ఏదో అడ్డుపడదాం విమర్శిద్దాం అనే భావన కాకుండా అలా రాజకీయ పార్టీలు ఉంటే దేశం డెవలప్ అవుతుంది ప్రజలు డెవలప్ అవుతారు రాజకీయ నాయకులు ప్రజలు నమ్ముతారు ఇవాళ నమ్మని పరిస్థితి వచ్చింది అందుకనే ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఆరోపణలు కాదు కదా డెవలప్మెంట్ కావాలి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి యంగ్ సీఎం స్టెప్ తీసుకున్నాడు ఇది ఏమవుతుందా ఎలా అవుతుందా అన్నది తర్వాత వేరే ప్రశ్న ఇది వీటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా పగడ్బందీగా చేసుకోవాలి అమలు చేస్తే కాదు దాన్ని సక్రమంగా ఇప్పుడు సచివాలయ వ్యవస్థ ఉంది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఇబ్బందులుగా ఉంది అది దాన్ని సక్రమైన పద్ధతిలో చేస్తేనే ఆయన సక్సెస్ఫుల్ సీఎం అవుతాడు ఫెయిల్యూర్ అయితే మరి ఫెయిల్యూర్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన సక్సెస్ చేసుకున్న బాధ్యత ఆయనకు ఉంది ఖచ్చితంగా విశాఖపట్నానికి రాజధాని రావడం అనేది అందరూ హర్షించే విషయం ఇక్కడే కాదు అక్కడ కూడా హర్షిస్తున్నారు అయితే అక్కడ కొన్ని మన రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా రైతులను కొంచెం సాటిస్ఫై చేసే పని ప్రభుత్వం చేయాలి ఎందుకంటే ఏ పని చేసినా ఒకళ్ళు నష్టపోకూడదు కదా ఒకళ్ళు రోడ్డుని పడిపోకూడదు అన్నదే మన తత్వం కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను భాగాలుగా విడిపోవడం చాలా కష్టం ఆ విడిపోకూడదని నా భావం అది రాష్ట్రం తాలూకా రెవెన్యూని అంతా తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ నూట యాభై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలోని మెగా సిటీ కింద తీర్చిదిద్దాడు దాన్ని ఉన్న ఫలంగా అలాగా మనం విడిపోవడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా రేపు విజయవాడ అనేది అలాగే క్యాపిటల్ సిటీగా డెవలప్ చేసి ముప్పై వేల ఎకరాలతో చేసి అంత ఉపాధి కాకుండా మూడు జిల్లాలు మూడు రాష్ట్ర మూడు ప్రాంతాలుగా క్యాపిటల్ విభజించడం వల్ల రాష్ట్రం ఒక ఒక సరి సమానంగా అభివృద్ధి అనేది నడుస్తుంది అనేది ఒక మంచి ఆలోచన ఇది మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అది ఎక్కువ పంటలు పండే ప్రాంతం పంట పండ ప్రాంతంలో రాజధాని పెడితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకపోదును పంట పండే ప్రాంతాల్లో రాజధాని పెట్టడం అనేది తప్పుడు నిర్ణయం ఆ రోజే చాలామంది వ్యతిరేకించారు కాకపోతే ఆ రోజు ఆ ప్రభుత్వం రూలింగ్లో ఉండడం వల్ల దాన్ని ఆ రోజు వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఈరోజు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఆలోచన విధానం వల్ల రైతులు అనేవాడు అయితే నిజంగా రైతుకు భూమే కావాలి పంట పండించడం తెలిసి తప్ప విధం లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే పంటలు పనులైన భూములు వాళ్ళు ఉన్నాయి మెరక భూములు చాలా వరకు ఉన్నాయి మెరక భూముల్లో రాజధాని ప్రకటించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మంచి ఆలోచన తెలివైన విధానం అని మేము అనుకుంటున్నాం మరి భీముల పట్నం ఈరోజు రాజధాని రావడం చాలా గొప్ప విషయం చాలా ఆనందదాయకం నేను మెయిన్ ఏంటంటే ఉపాధి ఉపాధి లేదు ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధికి వెనకబడతనం ఉంది ఈరోజు మా భీముల నియోజకవర్గం నుంచి యారావాల గుజరాత్ సూరత్ అనే ప్రాంతాలకి కొన్ని వేల మంది వలసల మత్స్యకారులు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈరోజు ఇలాగ ఉపాధి అనేది సచివాలయం అనేది కానీ క్యాపిటల్ అనేది రావడం వల్ల ఆర్థికంగా మనుషుల తాలూకా జీత బచ్చాలని వ్యయం పెరుగుతుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది వలసలు పోవడం తగ్గుతుంది అనేది మా ఆలోచన చాలా కరెక్ట్ అండి ఇది డెసిషన్ మాత్రం ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఉంచినంత మాత్రం పెద్ద ఉపయోగం లేదు విజయవాడలో వైజాగ్ ఎందుకంటే వైజాగ్ వెరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంట్రీ కాబట్టి కంట్రీ స్టేట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు తప్పకుండా చాలా బాగుందండి అతను చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇచ్చారు సో కాబట్టి చాలా మంచి కానీ దాన్ని నష్టపడడానికి ఏముంది పంటలు పండే భూమిని అవి ఇవి చేస్తానంటే వేస్ట్ కదా ఎక్కడ ఖర్చు అవ్వదు సార్ అక్క ఎక్కడైనా ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ ఖర్చు అవ్వడానికి ఏమైనా ఖర్చు అవ్వడానికి ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు హైకోర్టు పెట్టారు అక్కడ నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టారు తాత్కాలికం అన్నారు మరి అది నాలుగు వందల కోట్లు అది పోయినట్టు కాదా చేస్తున్న వర్క్ ఇది బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఇది అమరావతి కన్నా ఇదే బెస్ట్ వైజాగ్ అందరూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఇంకా బిల్డింగ్స్ అని కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఎయిర్పోర్ట్ అంతా ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది అమరావతి నుండి విశాఖపట్నం మార్చడం పైన మీ అభిప్రాయం ఏమన్
అది మేబీ ఎన్ని ఎన్ని పార్టీస్ కావచ్చు ఎనీ పార్టీ కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మేము ఏంటంటే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ తీసుకొస్తారని అట్లాగే జాబ్స్ ఏంటది జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని అనుకున్నారు అందరూ ఏం చేశారండి ఏం చేయలేదు ఏది స్టార్ట్ అయ్యి విత్ విత్ అంటే కూల్చి వేతలు అట్లా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మీద కోపంతో ప్రజలు బలం చేస్తున్నారండి ప్రజలు బలం అవుతున్నారు ప్రజలు బలం అవుతున్నారండి ఎందుకంటే ఇది ప్రజలు బలిచే కరెక్ట్ కాదు మీరు చెయ్యండి ఎవడ ఎవరు చేయండి మీరు అది ఇన్సైడ్ అయితే జరిగింది అన్నారు మీరు పెంచండి సాక్షాలు బయట తీసి సాక్షి దోషం శిక్షించండి మీకు మీకు అధికారం ఉంది అన్ని వ్యవస్థలు మీ జీవితంలో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ మీ జీవితంలో ఉంది ఏ శిక్షించడానికి ఏం చెప్పి ఎందుకు భయం చెప్పండి దిస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకే ఇప్పటికి వచ్చి ఏడు నెలలు అయిందండి గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏడు నెలలు అయింది ఏదో చేస్తారు అనుకుందాం ఏం చేయలేదు అన్నిట్లో అన్నిట్లో వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారండి విభజన హామీ నిర్మించడం ఫెయిల్ అయ్యారు ప్రత్యేక హోమ సాధించడం ఫెయిల్ అయ్యారు అన్నారు కదండి జగన్ గారే అన్నారు మేము మీరు ప్రత్యే మేము ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు మంది నింపి లేమండి ప్రత్యేక హోదా తెస్తున్నారు ఎక్కడ తెచ్చారండి ఢిల్లీ వెళ్ళారు సార్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేది లే అదే అంటున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా సార్ ఒక ఇష్యూ ఉందంటే దానికి పర్ఫెక్ట్ ఫైట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్పెషల్ సైట్ ఇస్తారు సార్ వేరే విషయం అండి వాళ్ళు ఫైట్ చేయాలండి ఫైట్ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు ఫైట్ చేయకపోతే ఏమనుకుంటారండి మరి ఇప్పుడు జనండ్ అయ్యే ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేల మంది ఇరవై తొమ్మిది వేల కుటుంబాలు అమరావతిలో వాళ్ళు దీక్ష కూర్చున్నారు వాళ్ళకి ఏం అవసరం చెప్పండి అమరావతి క్యాపిటల్గా ఉండాలి దిస్ ఇస్ ఐమ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ కమిటెడ్ రేపు కనుక వీళ్ళు వైఖరి మార్చుకోకపోతే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ప్రజ ఉద్యమం చూస్తారు ఇప్పుడే చూస్తున్నారు ఇరవై రోజుల నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారండి దీక్షలు ఇది రై నేను రైతు నాది ఫార్మర్ అగ్రికల్చర్ అంతే కదండి బట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఏమైనా కలిసి పెట్టాలని ఇచ్చారండి అసలు ఎలాగుందంటే ఎవరు పనాటు చే ఎవరు పనాటు చేసుకోనీకుండ మొత్తం స్తంభింప చేస్తారు వ్యవస్థను నాశనం చేస్తారు అసలు ఏది పాలన ఎలా ఉందంటే నిజంగా తూకులకు తెలుసుకొని మీ మొహం తూకులు అలాగుందండి పాలన డెసిషన్స్ అడిగి తీసుకోవాలి జీరో రకం అంటే నాది జీరో రకం అంటే అసలు ఎక్కడ పెట్టించింది నాకైతే అర్థం కాదు మా దగ్గర కూడా రాలేదు కనీసం వాళ్ళ దగ్గర కూడా రాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అడిగారు అండి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు గారు అడిగారు ఎప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క వికేంద్రీకరణ అనేది చాలా మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని జిల్లాలకు కూడా అటు కృష్ణా గుంటూరు నుంచి ఇటు విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాల వరకు సంక్రాంతి పండుగ ముందే వచ్చింది ఎందుకంటే పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముందే వచ్చినట్టే మనకి ఇవాళ ఏదో గొప్పలు చెప్పుకుంటూ పోతూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి పాతికి ముప్పై వేల ఎకరాలు చాలా తప్పది తప్పుడు సమాచారం ఇది చాలా అసంఘటిత కార్యక్రమం అది ప్రజలను ఉద్దేశించి వేళ వికేంద్రీకరణ కాదు ఇది ఒక ఉన్నతమైన డెవలప్మెంట్ పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి జాతి కులమత భేదాలు లేకుండా ఇవాళ అన్ని జిల్లాలు కూడా సమాంతరంగా అభివృద్ధి చేస్తానంటున్న ముఖ్యమంత్రి జగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం ఎంతైనా అభినందించాల్సి ఉంది ఇవాళ ఇవాళ చెప్పుకుంటూ పోతే భీమిల్లో ఇవాళ మనకి ఎక్కడైతే ఈ క్యాపిటల్ సిటీ పెడతా ఉంటున్నారో అక్కడ సుమారు పదిహేను ఇరవై వేల ఎకరాల భూమి బీడు భూములు ఉన్నాయి చెరువులు ఉన్నాయి కొండలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెండు మూడు లక్షల ఎస్ఎఫ్టీ ఇక్కడ మన సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్లో దగ్గర దగ్గర ఐదు ఆరు బిల్డింగ్లు తయారైపోయిన బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేది ఏంటంటే లక్ష కోట్లతో నేను ఈరోజు ఎక్కడ నేను తీసుకొచ్చి డబ్బులు పెట్టగలను అసలు ఈరోజు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితే లేదు ఇన్కమ్ అనేది ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది చాలా తగ్గి ఉంది రాష్ట్రం డెవలప్మెంట్ లేకుండా కుంటు పడిపోయి ఉంది దాన్ని ముందుకు నడిపించే విధంగా విశాఖపట్నంలోని క్యాపిటల్ పెడతానని చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కానీ కోస్టల్ క్యారిడర్స్ కానీ ఇటు బీచ్ నుంచి దగ్గర సుమారు మూడు వందల కిలోమీటర్లు కోస్టల్ క్యారిడర్ ఉంది దీని డెవలప్మెంట్ కానీ భీమిలి పోర్టు విషయంలో కానీ తను తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా ఆనందదాయకం ఎందుకంటే ఒక పండగ వాతావరణం ఈ జిల్లాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో విజయవాడలో కూడా నెంబర్ వన్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ టెంపుల్స్ కానీ నదులు కానీ పచ్చని పొలాలు కానీ దాన్ని ఈరోజు తీసి ఏదో అసభ్యకరంగా చేసి ఆ పొలాలను నాశనం చేయడం అనేది చాలా తప్పు ప్రతి ఒక్క ఎకరానికి కూడా తగినంతటి రెమ్యునేషన్ ఇచ్చి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరికి ఈవేళ చూసుకోండి వచ్చిన ఆరు నెలల్లో మనం తిప్పిన నాయకత్వం ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అసలు ఏ ప్రభుత్వంలోనైనా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఎన్విరాల్మెంట్ అకామిడేట్ చేయడం అనేది ఎవరైనా చూసారా అసలు ఎక్కడ ఏ నాయకుడు కానీ ఏసీఎం అని గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడా లేని విధంగా ఇవాళ నిరుద్యోగులు అందరినీ ఒక దగ్గర ఏకం చేసి వీళ్ళందరికీ నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి
భేదాభిప్రాయం లేకుండా నేను చేసి తీరుస్తానని చెప్పి ఆయన మాటిచ్చారు ఎందుకంటే చిన్న వయసుకుడైనటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రావడం వీళ్ళు ఓరలేకపోతున్నారు అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మీరు పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు అధికారంలో చేపట్టారు కేంద్రాల్లో తిరిగారు రాష్ట్రాల్లో తిరిగారు మీరు కొంత టైం ఇవ్వండి మన ఇంట్లో మనం మన ఇల్లు బాగు చేసుకోవడానికి కొంత టైం పడుతుంది నాకు తెలిసి ఇవాళ మన ఇల్లు మనం సరిదిద్దాలంటే ఓ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు టైం కావాలి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ డబ్బు ఒక రూపాయి నిధి లేకుండా వచ్చి ఎక్కి ఇంత ఇంత సమానత్వంతో ఎంత ముందుకు తొప్పోతూ నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి మనం అందరమే సపోర్ట్ చేసి ఆయనకి చేయి కొట్టి మనం పండగ వాతావరణం సృష్టించి మన అందరం ఆయన అభినందించాల్సిందిగా మరీ మరీ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం బాగుంది రాజధాని ఎక్కడైతే వైజాగ్ ఇస్తే మటుకు మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది భీవుడి పట్ల మటుకు చాలామందికి బతుకు తెరువు లేక కుర్రలు చదువుకున్న పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు బతుకు తెరువులు లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ కానీ రాజధాని గారు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ టూరిజం డెవలప్మెంట్ అయితే మటుకు ఇక్కడ పిల్లలకి అందరికీ కూడా చాలా బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం రాజధాని ఇక్కడ రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మా అంతి మా అవంతి శ్రీనివాసరావు దయ వల్ల మాకు ఇక్కడ కానీ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషపడతారు ఇక్కడ అందరికీ కూడా బతుకు తెరువులు కూడా దొరుకుతాయి బతుకు తెరువు లేక చాలామంది వాటికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది జగన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలి తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడికి మాకు రాజధాని రావాల్సి మేము కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉంటే మంచిదని మేము అందరం కోరుకునేది అదేనండి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు ఒత్తిడులు చేసినవన్నీ ఇప్పుడు దే దిగొడతారు కదా ఆ దాని చేత వాళ్ళు ఏదో రెచ్చిపోతారు కానీ అవన్నీ ఉట్టివే రెచ్చిపోనివన్నీ ఉట్టివే మనం మామూలు ఉన్నే రాసన డిఫేలు అలాగే ఉంటున్నాయి అన్ని బాగా ఉన్నాయి కాకపోతే జగన్ గారు చేసిన దానికి చాలా మంచిగా చేస్తున్నారని అందరు కొంతమంది సంతోషిస్తాను టీడీపీలో ఎప్పుడు ఉన్నదే కదా అలా మనిషి మీద బురద చల్లుతారు అదే అనమాట జగన్ గారి పాలన అయితే బాగాలేదు గారు జగన్ గారి పాలన అయితే చాలా దరిద్రం అన్నమాట ఆల్రెడీ అంటే పార్టీ తరఫున పార్టీ నాయకులు కరెక్ట్ కాబట్టి కాబట్టి ఆ పార్టీ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారు జగన్ పాలన అయితే కరెక్ట్ కాదు అన్నమాట జగన్ పాలన పాలన బాగానే ఉంది సార్ అది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆటో వాళ్ళు ఎంతవరకు ఎవరో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించలేదు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించలేదు కిరణ్ కుమార్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఎవరు గుర్తించలేదు ఇతను ఆటో వాళ్ళుగా గుర్తించి మాకు పదిహేసి వేల రూపాయలు ఇచ్చేశారు మాకు బా ఆపసలో ఉన్న వాళ్ళు ఆదుకున్నట్టే మాకు జగన్ గారి పరిపాలన బాగానే ఉంది సార్ అయితే ఇచ్చేసినవి చాలామంది ఒక పది ఇరవై సెంట్లో ఇచ్చేసిన ల్యాండ్స్ ఇవి ఇవి తిరిగి వాపస్ చేసుకోవడం వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాజధాని వంక పెట్టుకుని ఇవన్నీ లాగేసుకుంటున్నారు అన్యాయం అవుతుంది నాలుగు తగిన న్యాయం చేసేలా ఉండాలి అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ కోసం అయినట్టు అయితే ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టకుండా అయితే ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది సో వాళ్ళు భూములు ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు చేసింది కూడా అసలు వాళ్ళు పడాలంటే విశాఖపట్నంకే క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి దీన్ని మేము జగన్ గారు ప్రకటించిన ప్రకటనకి మేము సంపూర్ణంగా ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాం మద్దతు తెలుపుతున్నాం జగన్ గారి పాలన అద్భుతం అలాంటి సీఎంఏ మాకు రానున్న ఇరవై ఏళ్ళు కూడా అతనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం జగన్ గారి పాలన అంటే నెంబర్ వన్గా ఉందండి రానున్న కాలంలో కూడా ఆయనే సీఎం అవ్వాలని చెప్పేసి మా అందరికీ అభిప్రాయం యూత్కి చాలా మంచిగా వేస్తున్నాడు అందులోని వాలంటీర్ జాబ్స్ అని సచివాలయం జాబ్స్ అని ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు అదేవిధంగా ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్ అవుతుందేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది అందువల్ల జగన్ గారేకే మద్దతు ఇస్తాం జగన్ గారి కాలం అద్భుతం రాజధాని అనేది మన విశాఖ నెంబర్ వన్ అని అందరికీ తెలుసు విశాఖలో ఇచ్చిన ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం గత ప్రభుత్వాల గురించి చూసుకున్నట్టయితే నిరుద్యోగ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉండేదండి సో జగన్ గారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత లక్షకు పైగా అంటే వేలల్లో చెప్పుకోలేము లక్షల్లో లక్షకు పైగా వాలంటీర్ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి సచివాలయ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి ఒక నిరుద్యోగ వ్యవస్థ అనేది ఇప్పుడు లేకుండా చేసిన తరుణంలో జగన్ గారు లాంటి సీఎం గారు రావడం మంచిదే సో అలాగే ఆయన అభివృద్ధి నవరత్నాలని చెప్పి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు రాజధాని గురించి చెప్పాలని అంటే విశాఖని ఎన్నుకోవడం ఆయన మేధావితనానికి ఒక నిదర్శనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే విశాఖ అయితే రాజధానిగా బాగుంటుందనే ఆలోచన ఆయనకు రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో దాన్ని మేము సంపూర్ణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఇటువంటి సీఎం మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు కావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ అన్నీ నచ్చాయండి ఓడి బేంత కాడ ఉల్లిపాయ కాడ బంగారం రేట్ ఉండే కానీ మనకే ఇంక వీటి కాడ కొంత బాధపడుతున్నాయండి అందరూను బంగారంతో బాగా ఎందుకు బాధ చెప్పు జగన్ అన్న నాటికి బాగే చేస్తున్నాడు మరి ఈ మాత్రం ఇది మన
అంత కాసు అంత అది పడతాయి ప్రజలు ఇప్పుడు మాత్రం అంత బాగా జరుగుతున్నాయి కూలి పిల్లలకి ఇవ్వడము కదా ఆటోలకి ఇవ్వడము మా 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 మెచ్చుకోరులకి ఇవ్వడము అంత బాగా జరుగుతున్నది అండి మరి ఈటి కాడే తిన్ను కాడే కుసుంత చాలా బాధపడుతున్నారు ప్రజలు విశాఖపట్నం అమరావతిలో ఉండడం బెస్ట్ అన్నిట్లు సెంటర్ పాయింట్ విశాఖపట్నం అంటే ఈరోజు ఈడు వచ్చాడు కానీ పెద్దగా ఏమి లేదు ఇప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉన్నాం కదా మనం అక్కడ పెట్టడమే బెటర్ అందరూ ఏంటంటే ఆయనకి కొంతమంది పక్కగా చెప్పేస్తాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటే పడదు వైఎస్ఆర్ అంటే ఆ తెలుగుదేశం ఎదవన్నా కొడకలే చెడగొడుతున్నారు మంచి చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎక్కడ మంచి జరిగితే అక్కడ అన్యాయం చేయడానికి చూస్తున్నారు చంద్రబాబుని ఉన్నాడంటే కుంటనక్క కనీసం పేదల కోసం మంచి చేయాలనేసి మేము ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన ఇప్పుడు వచ్చి కులం లేదు మతం లేదు అంటున్నాడు జగన్ అలా చూడలేదు మాకే ఇల్లు వచ్చింది కానీ ఆయన మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు కదా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కదా అని చూశారు వచ్చిందని ఆపించారు ఎందుకు అక్కడ కులం మతం చూశారు జగన్ అని అయితే అలా చూడలేదు అందరికీ సమానంగా ఇచ్చారు లంచుకున్నం తనం కూడా తీసేసాడు మద్యపాన నిషేధం కూడా చేశారు అదైతే మాకు నచ్చింది జై జగన్ అన్న గిరిజనలు వస్తే అదేం సుఖం అన్నం తినేటప్పుడు ఆకు చుట్టూ అన్నం పప్పు కూర అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటే తృప్తిగా తింటాం ఒక దగ్గర అది సాటిస్ఫై అంతేగాని పప్పు దగ్గర చారా దగ్గర కూర దగ్గర పడేస్తే ఎవరికేది ఉండదు అంతే కదా జాబ్స్ అన్నీ అన్నీ ఎవరికి ఏమి సదుపాయం ఉండదు అది వేస్ట్ అది ఆళ్ళ లబ్ధి కోసం ప్రకటించడం తప్ప ఇది ఎవరు వస్తే ఈరోజు ఎత్తుని వచ్చాడు మళ్ళీ పెడుతున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఇంకోళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు మార్చిస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి స్టూడెంట్స్ యూత్ ఇదంతా యూత్ ఆలోచించాలండి పిల్లలు ఆలోచించాలి చదువుకున్న పిల్లలు మాత్రం ఆలోచించాలి ఈ విషయంలో స్థానికంగా డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఇక్కడే ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అంటాడు మరి అక్కడ 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 తెలుస్తా అసలు ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి అసలు ఒక దగ్గర డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతే కదా నా అభిప్రాయం కానీ ఇప్పుడు ప్రజలకు కూడా మినిమం తెలియనట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నారు అదే వైజాగ్ చేస్తే ప్రతిదానికి గుంటూరు వెళ్ళాలి చెయ్యాలని కాకుండా శ్రీకాకుళంలో ఉంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం కూడా వైజాగ్ వచ్చి ఈ మూడు రా జిల్లాలు డెవలప్ అవుతాయని నెక్స్ట్ అమరావతిలో అక్కడ శాసనసభ అది అక్కడ ఉంటే అక్కడ కొన్ని జిల్లాలు అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అలాగే ప్రా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం డెవలప్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నామండి ఇప్పటికైతే రైతులకు ఏమో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే ఏమి మరి జగన్ అన్న గారు ఏం పెట్టారో లేదు మనకైతే తెలీదు వాళ్ళు పెట్టడం అంటే అంత కరెక్ట్గా ఉంది వాళ్ళు భూములు పోతాయి అనుకుంటున్నారు కానీ భూములు వాళ్ళు భూములు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తానంటున్నారు కదా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే తీసుకొని మిగతా భూములు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్కు సంబంధించినంత వరకు అందరికీ న్యాయమే జరుగుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే మా స్పందన అంతగా ఏమి లేదు జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది ప్రస్తుతానికి మనసులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటే ఏదో ఉపయోగం కోసం ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని అనుకుంటున్నాం జగన్ గారి కోసం థ్యాంక్ యూ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం అది శాస్త్రాన్ని మేము చిన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం మేము కూడా కానీ ఆయన పరిపాలన చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఏదో ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళని కూడా అన్యాయం చేయకుండా చేస్తారని మరి జగన్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము కోరటం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అది కూడా చా రైతులకి అన్యాయం జరగడం అయితే మాత్రం దానికి మేము కూడా ఇద అనుకోవట్లేదు అలా జరగాలనుకోవట్లేదు వాళ్ళకి కూడా న్యాయం జరగాలి అది అక్కడ కూడా అనేక పథకాలు ఏవో పెడతానంటున్నారు వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలు అని ఏవో చేస్తారంటున్నారు అవన్నీ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జగన్ గారు ఏంటంటున్నారంటే కొత్తగా మనం ఏం నిర్మించక్కర్లేదు ఉన్న దాంతో చేద్దాము అనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఇక్కడ ఏమి ఖర్చు పెట్టకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు రైతులకి వాటికి మనం భూములు గట్ట కొనక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్న బిల్డింగ్స్లోనే మేము చేస్తాము అని అంటున్నారు దానికైతే మాత్రం పర్వాలేదండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కొనుక్కొని అన్నీ చేయాలంటే మాత్రం మీరు అన్న లోటు బడ్జెట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అవునండి అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమే అంటున్నారు అంటే యాక్చువల్గా మేము అమరావతి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కూడా అక్కడ తాత్కాలికంగా అంటే మాత్రం తాత్కాలిక సచివాలయం తాత్కాలిక హైకోర్టు అయితే ఈయన చేసిన దాంట్లో తప్పేయలేదు లేకపోతే మాత్రం దాని గురించి ఆలోచించాలి అంటే మళ్ళీ కట్టడం కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిలనే మేము వెతికి భవనాలని సర్చ్ చేసి చేసి చేస్తామని అంటున్నారు కదా ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇంకా పక్కాగా ఈయన డిసైడ్ చేయలేదు కదండి అలా ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కాబట్టి 
ఇంకా ఇంకా మనకి అన్నీ దగ్గరలో ఉంటాయి ఇక్కడ అన్నీ కూడా జగన్ పాలన ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది జగన్ పాలన ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసిన జగన్ పాలన బాగా ఉంది పథకాలు చాలా ఉన్నాయి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి పర్లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స్వాగతిస్తున్నా జగన్ గారికి మా సంపూర్ణ మద్దతు డెవలప్మెంట్ ఉండదని కాదు అక్కడ వాళ్ళకు ఒక అభివృద్ధి అనేటువంటి జరిగిందంటే సంతృప్తి ఫస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ అక్కడ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని అనుసరించి చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుందని కాబట్టి పాసిబిలిటీ సంగతి పక్కన ఆలోచిస్తే అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఒకటి రావాలి కదా ఇంతకాలం ఎవరికి రానటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అమలు చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు కొన్ని కొన్ని హడ్డిల్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని అవాంతరాలు ఉండొచ్చు ఏదేమైనటువంటి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తే రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ బెంచ్ ఉండడం వల్ల మాకు కూడా మా అడ్వాంటేజ్ విశాఖపట్నంలో బెంచ్ ఇస్తామంటున్నారు అమరావతిలో బెంచ్ ఇస్తామంటున్నారు సో ప్రాక్టికల్గా లాయర్లకు కానీ క్లయింట్స్కి కానీ వచ్చే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఓన్లీ క్యా అక్కడ హైకోర్టు అక్కడ ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అక్కడ నుంచి జరుగుతుంది ఎలాగో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇన్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ ఎక్కడి నుంచైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చేయొచ్చు సో ఇట్స్ మేము స్వాగతిస్తున్నాం వైజాగ్ రాజధాని రావడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే ఒకే గ్రా ఒకే జిల్లా ఒకటే దగ్గర డెవలప్ అవ్వడం ఎందుకంటే ఆల్రెడీగా అందరూ ఆశపడ్డారు కదండి అక్కడ పెట్టించదండి ఇప్పుడు వాళ్ళంతా పాపం రోడ్ మీద పట్టి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి కదా మనం కూడా పదివేలకి అనుకూలంగా అందరికీ ఉండాలని మనం కోరుకోవాలి ఎన్ని రాజధాని అంటున్నారు ఇన్స్తారా లేకపోతే నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్న రాజధాని అమరావతి అన్న వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటో మాకు తెలియాలి కదా మూడు పెట్టేస్తారు కరెక్ట్ బాగానే ఉంది విశాఖపట్నం రెండు వీక్ వీల్ సార్ విశాఖపట్నం కూడా ఒక డెవలప్ అవుతే మంచిది కదా సార్ అది సడా డెవలప్ అవుతూ చేస్తున్నారు మూడు మూడు పక్కలు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ చూడరు దాని మీద ఏంటంటే మాకు దైవల్ల విశాఖపట్నం విజయవాడ మన కర్నూలు ఎక్కడ వస్తుంది రా రాజధాని హైకోర్టు హైకోర్టు కూడా అక్కడికి వస్తే చాలా సంతోషం మూడు రాజధాని ఒకటే అవుతుందంటే చాలా సంతోషం సార్ అది జగన్ పర్మన్ అంటే పర్లేదు సార్ పిస్తం అలా నడుస్తుంది పర్లేదు దేవుడు దేవాలయం ఇంకా కొద్దిగా అలా ఏం పర్లేదు సార్ జగన్ పరిపాలన కూడా అన్నీ ఏం పర్లేదు సార్ నడుస్తుంది ఏం పర్లేదు ఏదో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది అమ్మబడి అవన్నీ ఇవన్నీ పిల్లలకి ఎడ్యు పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంది సార్ విద్య వైద్య కేజీఎస్ అసలు పట్టించుకుంటే ఎవరు కాదు ఇప్పుడు కేజీఎస్ కూడా ఇప్పుడు పరిస్థితి సీఎం అంటే పర్లేదు కొంచెం ఇప్పుడు జగన్ పర్లేదు బాగా ఉంది పర్లేదు అంతా రాజధాని మళ్ళీ మార్చడం వేరేగా అయిపోతారు కదా అంతా అది అక్కడ ఉండడం మంచిది కదా రాజధాని మళ్ళీ మార్చాలి ఎందుకు ఎక్కడ అక్కడ ఉండే మంచిది రాజధాని మళ్ళీ మార్చాలి అంత అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఉండే మంచిది కదా విజయవాడే కదా రాజధాని బాగుంది కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి మార్చడం ఇక్కడ అదుగు అంటే మొత్తం అంతా అది ఒకలాగా అయిపోతారు అది ఒక అయిపోతుంది మళ్ళీ మారిపోతుంది రూల్స్ అది అంతే అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సంక్షేమ పథకాలు కూడా జగన్ గారి సంక్షేమ పథకాలు కూడా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అతను చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా సాహసోప సాహసోపతమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ మాలాంటి నిరుద్యోగులకి సచివాలయ ఉద్యోగస్తులు కేటాయించారు నెక్స్ట్ చాలామందికి ఫ్యూచర్ రియంబర్స్మెంట్ జైన అమ్మఒడి పథకం కానీ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానీ కానీ మద్యపాన నిషేధం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఎప్పుడూ లేని ఎప్పుడు చూడనటువంటి పథకాలు ఎప్పుడు ఎవరు చేయనటువంటి పథకాలు కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది బాగాలేదు ఇప్పటికే చాలామంది ఉద్యోగస్తులకి ఇంకా వేతనాలు కూడా అందరి పరిస్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేమి లేకపోతే ఆర్థిక అభివృద్ధి అయితే కానీ జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను త్రీ క్యాపిటల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ స్టేట్ గుడ్ 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 సో ఇన్ వాట్ వే బికాస్ సమ్ ప్లేస్ ఆర్ విజిటింగ్ లైక్ ఆర్కే బీచ్ దెన్ రిసి కొండా అండ్ భీమ్లి బీచ్ కెలాస్ పర్వత్ అండ్ మోర్ విజిటింగ్ ప్లేస్ ఇన్ విశాఖ ఓకే సో వై యూ కేమ్ హియర్ ఐ ఎమ్ సైడ్ ఇంజనీర్ ఇన్ విశాఖపట్నం మై కంపెనీ ఈజ్ నోవా స్టేట్స్ అండ్ మై వర్క్ ఈజ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ కరెక్ట్ ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మూడు స్టేట్లు కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఒకప్పుడు మనకి ఎలాగో అవలైపోయాం ఏదైనా అలాగా అన్ని చోట్ల డెవలప్ అవ్వాలి అన్ని బాగుండాలని కోరుకోవాలి అంతే అంటే ఇప్పుడు అమరావతి రైతులు అక్కడ భూములు ఇచ్చారు క్యాపిటల్ అక్కడ అవుతుందని ఇప్పుడు మళ
వైజాగ్కి మూవ్ చేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వైజాగ్ అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళ అన్యాయం జరగకూడదండి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనకు కూడా తెలియదు మొత్తం అంటే ఎంతమంది రైతులు ఇచ్చారు ఏంటి అనేది నుండి వైజాగ్ మాస్టర్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అదేంటి తెలియదు కానీ జగన్ సీఎం ఏమన్నానికి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంది ఈయన ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంది జగన్ అయిన తర్వాత మటుకైతే అన్ని మంచి పనులు అందరికీ తెలుస్తుంది ఆ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ డబ్బులు కానీ ఏదైనా వేయడం కానీ అన్నిటికి మంచిగా చూసారు ఆయన జగన్ మటుకు ఇక్కడ వస్తే హ్యాపీ అండి మీరు చాలా హ్యాపీ అమరావతి పరిస్థితి అండి అమరావతి I mean, yeah, I've been staying here for like 20 years. 20 years? Yeah, right. So, for what purpose? No, we are settled here. You are settled here. Right. Okay. So, now, uh, this is a new capital for Andhra Pradesh, you know that. So, the right decision uh, for a state of, like, three capitals for a state. Is it right decision? Uh, three capitals? No, I don't think so. But uh, Vaisak, yes. I am happy that Vaisak is uh, going to so be one of the capitals. So, what you, what you uh, felt uh, good in uh, Vaisak? Uh, there will be more developments. I am happy. What do you think of Vaisak? మనకి సరి మాట్లాడు మాది ఉద్యోగం చేసి దిగిపోను హాస్టల్ తాను ఏముందండి జగన్ గారు పైన ఏముందండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏం చేస్తారు జగన్ గారు మీకేం నచ్చలేదు చెప్పండి రాసిన బియ్యం ఇవ్వలేదు మన సంక్రమణ మార్చడం మంచిదని విశాఖ ప్రజలు అందరూ ఆశిస్తున్నారండి ఎందుకంటే ఒక దగ్గరే అభివృద్ధి చెందే కంటే మూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందితే చాలా ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు భూములు ఇచ్చారు ఏదో అయిపోద్ది వాళ్ళకి నష్ట నష్టం వచ్చేస్తుంది అని భయంతో ధర్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి దయచేసి రైతులకు అన్యాయం జగన్ గారు అయితే చేయరు వాళ్ళు తప్పకుండా ఆలోచించి రాజధాని మూడు జిల్లాల్లోని పెట్టాలని అందరూ ఆకాంక్షించి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇది నచ్చట్లేదండి ఎందుకంటే ఫ్యాక్ కానీ మనం చూసేది ఎన్నాలండి ఆరు నెలలకి ఇంక ఎక్కువ అవ్వలేదు కదండి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఆరు నెలల పాలన అయిపోయింది అనుకుంటే కరెక్ట్ అంటారా గతంలోని అందరూ ఆమోదించారు అక్కడే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు తెలియదు భయ్యా ఆ టాపిక్ గురించి ఏం తెలియదు జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉందండి పర్వాలేదు కొన్ని మైండ్లెస్గా అనిపించినా కొన్ని పర్లేదు అనిపిస్తుంది అంటే మీకు నచ్చు నుంచి డెవలప్ అనేది అనుకుంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది మన సత్తా మన విలేజ్లో ఇప్పుడు బస్సు లేని వాళ్ళు ఆటోలు లేని బోల్డ్ అని ఉన్నాయన్న సామాన్య బతకాలని చాలా కష్టమైపోతుంది ఈరోజు రాజధాని సంవత్సరాల నుంచి మనకు ఒక వాజిబ్ నడుస్తుంది అన్న సమయకాంధ్ర అనుకున్న ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు తినేసారు రాజధాని అనుకున్న ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తినేస్తారు డెవలప్మెంట్ అయినా ఉండదు ఇలా గుద్దులాడుకుంటూ టైం పాస్ చేసేస్తారు మరొక యాభై సంవత్సరాలు అయినా రాజధాని అవ్వదు ప్రజలు ఇప్పుడు సామాన్యులు ఎలాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నీ పోతున్నాయి కదా వృద్ధి రేటు అన్నీ ఇలా బాధలు భరించే తప్ప అలవాటు అయిపోద్ది అనమాట ప్రజల కొన్నాళ్ళకి ఎవరు వచ్చిన ఇంత మంచివాడిని అర్థం చేసుకోరు ఇలాగే ఉంటుంది వ్యవస్థ ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కాదు ఇంకా ముందు ముందు చాలా పాలన గురించే చెప్పి బికాజ్ సమ్ ప్లేస్ ఆర్ విజిటింగ్ లైక్ ఆర్కే బీచ్ దెన్ రిసి కొండా అండ్ భీమ్లి బీచ్ కెలాస్ అండ్ మోర్ విజిటింగ్ ప్లేస్ ఇన్ విశాఖపట్నం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మూడు స్టేట్లు కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను అప్పుడు మనకి ఎలాగో అవలైపోయాం ఏదైనా అలాగా అన్ని చోట్ల డెవలప్ అవ్వాలి అన్ని బాగుండాలని కోరుకోవాలి అంతే అంటే ఇప్పుడు అమరావతి రైతులు అక్కడ భూములు ఇచ్చారు క్యాపిటల్ అక్కడ అవుతుందని ఇప్పుడు మళ్ళీ వైజాగ్కి మూవ్ చేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వైజాగ్ అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళ అతి నుండి వైజాగ్ మాస్టర్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అదేంటి తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంది ఈయన ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంది జగన్ అయిన తర్వాత మటుకైతే తెలుస్తుంది అందరికి ఆయన ఏటే చేస్తున్నారు అన్ని మంచి పనులు అందరికీ మంచిగా చూసారు ఆయన జగన్ మటుకు ఇక్కడ వస్తే హ్యాపీ అండి మీరు చాలా హ్యాపీ 
మరి అమరావతి పరిస్థితి అండి అమరావతి పరిస్థితి అన్నీ ఆయన చూసుకుంటారు ఆయనకి అంత ట్యాలెంట్ ఉంది చాలా హ్యాపీ అమరావతి పరిస్థితి అండి అమరావతి పరిస్థితి అన్నీ ఆయన చూసుకుంటారు ఆయనకి అంత ట్యాలెంట్ ఉంది ఏదో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాకు దానికైనా డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ పిల్లలకి ఒక ఏడుదమ్మ అమ్మ వాడి డబ్బులు పదిహేను వేలు వేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ బాగానే చేస్తాను ఏమైనా సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయా సంక్షేమ పథకాలు అంటే మైకులు మాకు ఎర్ర ఎకలాంగులు ముగ్గురు ఇంట్లో ఇకలాంగులు ఇకలాంగులు అయితే ముగ్గురికి మూడు పెన్షన్ వస్తుంది ఇంకా అంతకంటే జగన్ గారు బాగా చేశారా చంద్రబాబు గారు బాగా చేశారా బాగానే చేసి మీ ఇతన బాగానే చేశారు ఎవరు చేసిందైనా మన గురించే చేస్తున్నారు కదండి మళ్ళీ ఏం అన్యాయం చేయట్లేదు కదా ఓకే ఇచ్చేస్తున్నారు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి కూడా లేదు అక్కడ కర్నూలు ఇక్కడ వైజాగ్ అక్కడ అమరావతి ఉంటే బాగుంటుంది మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాము అమరు ఉండరు అవతలి అక్కడ కొంతమంది ఒక పది మంది ఉంటే ఒక కొంతమంది రెచ్చగొడుతున్నారు మరి అదే మరి ఇంకేటి ఇంకేదో ఒకటి ఉంటుంది కదా అతను లేకంటే అతను అంత ఇదేవారు కదా జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం మటుకు చాలా మంచి నిర్ణయం కానీ ఇక్కడ కానీ క్యాపిటల్ వస్తే మటుకు భీవుడిపట్నం మంచి అభివృద్ధి చెందింది ఎందుకంటే ఇక్కడ బీచ్ ఉంది పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా బాగా అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు మాకు రాష్ట్ర మంత్రివర్యు రావడం వల్ల మాకు ఇక్కడికి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కూడా తీసుకురావడం మటుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఇక్కడ బీచ్ ఉండడం వల్ల మటుకు మంచి అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయి అనేసి మేము కోరుకుంటున్నాము చాలా మంచి పనులు జరుగుతాయి మేము కోరుకుంటున్నాం అన్ని పథకాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి అమ్మఒడి పథకం అయితే ఏంటి నెక్స్ట్ పెన్షన్ అంటే ఏంటి ఆరోగ్యశ్రీ అది ఇంపార్టెంట్ అయింది ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకంటే చాలామంది నిలిపారు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టారు కొన్ని లక్ వేల మంది లక్షల మంది దాని మీద ఎంతో మంది ఆపరేషన్ చేసుకుని ప్రాణాలు కాపాడారు దానివల్ల మటుకు ఆరోగ్యశ్రీ మటుకు చాలా మంచిది వన్ జీరో ఎయిట్ మటుకు జగన్ గారి వంటి మంచి నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళ పా పాలన మటుకు చాలా బాగుంది జగన్ గారు పెట్టినవన్నీ కూడా అమ్మబడి అయితే ఏంటి నవరత్నాలు అయితే రైతు భరోసా అయితే మొత్తం నవరత్నం తొమ్మిది కూడా బాగానే పెట్టారు అన్నీ కూడా బాగానే అవుతున్నాయి రేపు తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి అమ్మఒడి పథకం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అవి కూడా అందరికీ కూడా వస్తాయి అంద అందే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్న కొద్ది మనకేం తెలియదు జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది చెప్పండి జగన్ గారి పాలన బాగానే ఉంది ఏం నచ్చింది సార్ మెయిన్ మనకి సరే మాట్లాడలేదు కదా మాది ఉద్యోగం చేసే దిగిపోతున్నాం హాస్టల్లోను అద్భుతమైన పరిపాలన లేనట్టే లెక్క నా ఉద్దేశం ఇది ఇంకా రానున్న రోజుల్లో తెలుస్తుంది ఇప్పటికైతే విలేజ్ సచివాలయంలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో పూర్తిగా సర్వీసెస్ ప్రారంభించినాడు అప్పుడు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉన్న సేవలు దాని ప్రకారం ప్రజలు సంతృప్తి స్థాయి ఏ విధంగా ఉందో లెక్క వేసి దాని ప్రకారం చెప్పగలం ఇప్పటికైతే పర్వాలేదు తెలియదండి ఏముందండి జగన్ గారు పైన ఏముందండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏం చేస్తారు జగన్ గారు మీకు ఏం నచ్చలేదు చెప్పండి ఏడు నచ్చలేదండి తినే సంవత్సరం నూట యాభై రూపాయలు ఉల్లిపాయలు కొనుక్కుంటారండి నూట యాభై రాసిన బియ్యం ఇవ్వలేదు మన సంక్రమాన్ని రాసిన ఇస్తానన్నారు ఇవ్వలేదు అయిపోయింది ఏంటండి అతను చేసే పాలన ఇంకా చేస్తాడు అంటున్నారు మళ్ళీ చూడాలి రాజధాని ఇటు మారుస్తున్నారు కదా అదే అదే మరి ఏం చెయ్యాలి చూడాలి కదా చూస్తే మళ్ళీ ఓట్లు వెళ్ళాల్సిన ఎక్కుతాడు నా బొత్తి తీసి పారేస్తారు జగన్ లాగా ఇతనిలాగా చంద్రబాబు నాయుడు లాగా అయినా చంద్రబాబు నాయుడు అన్యాయం చేయలేదండి అతను చేసే పనులు ఆడవాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు తెచ్చాడు అతనే నా పోతే ఆడవాళ్ళు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఒక జాబ్ చేసుకుంటున్నారంటే భార్యకి భర్తలాగా వాళ్ళు బతుకుతున్నారు తాగుబోతు మొగులు కాడ అతను తప్పు చేయలేదు డెవలప్మెంట్ ప్రజల తాలూకా జీడిపి గ్రోత్ పెరగాలి పెడ క్యాపిటా పెరగాలి అది డెవలప్మెంట్ అన్నదే మెయిన్ అమరావతి నుండి ఇక్కడికి మార్చడం పైన మీ అభిప్రాయం ఉంది మార్చడం మంచిదని విశాఖ ప్రజలు అందరూ ఆశిస్తున్నారండి ఎందుకంటే ఒక దగ్గరే అభివృద్ధి చెందే కంటే మూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందితే చాలా ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు భూములు ఇచ్చారు ఏదో అయిపోద్ది వాళ్ళకి నష్ట నష్టం వచ్చేస్తుంది అని భయంతో ధర్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి చేయరు వాళ్ళు తప్పకుండా ఆలోచించి రాజధాని మూడు జిల్లాల్లో పెట్టాలని అందరూ ఆకాంక్షించి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం చాలా మందికి ఇది నచ్చట్లేదండి ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీగా అమ్మబడిస్తున్నారు కరెంటు బిల్లులు ఎక్కువైతే కానీ మనం చూసేది ఎన్నాళ్ళండి ఆరు నెలలకి ఇంకా ఎక్కువ అవ్వలేదు కదండి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఆరు నెలల పాలన అయిపోయింది అనుకుంటే ప్రజలందరూ చాలా పొరపాటు అండి మీరు చెప్పండి
చేశాడు జగన్ మూడు రాజధానులు మూడు చేయడం చాలా కరెక్ట్ అది నాలో ఇప్పుడు విజయవాడ చేశాడు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు చంద్రబాబు చేసింది కరెక్ట్ కాదు అది జగన్ చేసింది చాలా కరెక్ట్ మూడు రాజధానులు అన్నది చాలా ఇప్పుడు వైజాగ్ అభివృద్ధి అవుతుంది బాగా చాలామంది ఇప్పుడు చాలామంది కొన్ని మంది పనులు కూడా లేవు చాలామంది పనులు లేవు ఇప్పుడు చాలా పనులు ఉంటాయి డ్రైవర్లు కూడా పనులు ఉంటాయి చాలామందికి కూలి పనులు చేసిన వాళ్ళు అందరికీ చాలా పనులు ఉంటాయి జగన్ చేసింది చాలా కరెక్ట్ అంటే బయటకు చాలామంది చెప్పట్లేదు కానీ చేసింది కరెక్ట్ జగన్ చేసింది చాలా కరెక్ట్ ఆయన పనులు బాగానే ఉంది బాగా కొంతమంది ఫేక్ న్యూస్లు పెడుతున్నారు కానీ అవన్నీ ఫేక్ కానీ ఆయన పాలన చాలా బాగుంది జగన్ చేసిన పాలన చాలా బాగుంది మన థర్టీ ఫస్ట్కి ఏ గొడవలు అవ్వలేదు లాస్ట్ టైం ఆయన గొడవలు ఇప్పుడు అవ్వలేదు ఎక్కడ యాక్సిడెంట్లు కానీ చచ్చిపోవడం కానీ ఎక్కడ తగ్గిపోయి బాగా తగ్గే నేరాలు కూడా బాగా తగ్గే జగన్ పరిపాలన బాగుంది ఇప్పుడు అమల్లోకి వస్తున్నాయి ఆయన చెప్పిన దానిలో అవుతున్నాయి కదా ఒకటి ఒకటి చేసుకొస్తున్నాడు అవుతున్నాయి అవుతాయి కొత్తగా అలవాట్లో కొత్త అలవాటు కదా ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఏంటంటే రేట్లు పెంచేసాడు అది ఆయన చేసింది మంచిగా చేశాడు కాకపోతే కొంతమంది దాన్ని పెంచేసాడు కావాలని చేశాడు అని చెప్పి అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు చికెన్ చేసి కరెక్ట్ బాగా చేశాడు చాలా ఏ విధంగా అంటే అవినీతి ఎక్కువ మనకి డెవలప్ అనేది అనుకుంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది మన సత్తు విలేజ్ మన విలేజ్లో ఇప్పుడు బస్సులు లేని వాళ్ళు ఆటోలు లేని బోల్డ్ అని ఉన్నాయన్న సామాన్యుడు బతకాలని చాలా కష్టమైపోతుంది ఈ రోజు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మనకు ఒక వాజిబ్ నడుస్తుంది అన్న సమయకాంత అనుకున్న ఐదు సంవత్సరాలు తినేసారు ప్రత్యేకాదు అనుకున్న ఐదు సంవత్సరాలు తినేసారు రాజధాని అనుకున్న ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తినేస్తారు డెవలప్మెంట్ అయినా ఉండదు ఇలా గుద్దులాడుకుంటూ టైం పాస్ చేసేస్తారు మరొక యాభై సంవత్సరాలు అయినా రాజధాని అవ్వదు ప్రజలు ఇప్పుడు సామాన్యులు ఎలాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నీ పోతాను కదా వృద్ధి రేటు అని ఇలా బాధలు భరించే తప్ప అలవాటు అయిపోద్ది అనమాట ప్రజల కొన్నాళ్ళకి ఎవరు వచ్చిన ఇంతే మంచి వాడిని అర్థం చేసుకోరు ఇలాగే ఉంటుంది వ్యవస్థ ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కాదు ఇంకా ముందు ముందు చాలా అన్న పాలన గురించి చెప్పినంత వయసు కాదు కానీ అన్న సామాన్యుడు ఎప్పుడైతే బాగుంటాడో అప్పుడే ఎవరి పాలన అయినా బాగుంటుంది అన్న తెలుగు తెలుగు రాజధాని అమరావతి నుండి వైజాగ్ మార్చడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు దాని సార్ తెలియదు భయ్య ఆ టాపిక్ గురించి ఏం తెలియదు జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉందండి పర్వాలేదు కొన్ని కొన్ని మైండ్లెస్గా అనిపించినా కొన్ని పర్లేదు అనిపిస్తుంది అంటే మీకు నచ్చింది ఏమన్నా ఉందా నచ్చింది కానీ నచ్చింది కానీ అందులోనా అంటే ఇప్పుడు రాజధాని మార్చడం కరెక్ట్ అంటారా ఓవరాల్గా రాజధాని మార్చేస్ తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఏదో అన్యాయం అన్యాయం అని చెప్తున్నారు తప్ప ఆ అన్యాయం ఏంటో కూడా తెలియదు పోనీ వాళ్ళు లాస్ అయ్యేది ఏంటో కూడా తెలియదు దాని గురించి ఏం తెలియదు మార్చడం మనకి పర్లేదు విశాఖపట్నంకి పర్లేదు అక్కడ వాళ్ళకి మరి తెలియదు కదా మాత్రం విశాఖపట్నంకే ఉంది యాడ్స్ ఆఫ్ అండి జగన్ గారికి మాత్రం మీకు కూడా తెలుసు అండి మీడియా కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఎందుకంటే మనం చూసాం ప్రతి నిరుద్యోగ వృద్ధి అని చెప్పేసి గతంలో కొంతమంది నాయకులు పెద్ద పెద్ద నాయకులు నలభై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎక్కడ ఎవరికైనా సరే నిరుద్యోగ వృద్ధి వచ్చిందా నేను ఒక నిరుద్యోగినే నాకు ఉద్యోగం లేదు నాకు ఎవరు ఇవ్వలే కానీ ఈరోజు వాలంటీర్లు కానీ సచివాలయ ఉద్యోగులు కానీ లక్షల్లో దాదాపుగా నాలుగు లక్షల మంది ఉద్యోగులని జగన్ గారు తీశారు అది నిజమే కదా అది పరిస్థితి రాష్ట్ర పరిస్థితి మద్యం అమ్మకాలు నిజ మద్యం అమ్మకాలు లేకపోవడం వల్ల జగన్ గారికి ఆర్థిక లోటు వచ్చినా కూడా అద్భుతమైన పాలన చేస్తున్నారు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే అది చెల్లుబడి అవుద్ది ఇంకొక రాబోయే పాతిక ఏళ్ళైనా ముప్పై ఏళ్ళైనా ఆయనే సీఎం ఆయన తర్వాత నిజంగా అతని వారసులకే ఇంత దమ్ముగా పాలించే ఇది వాళ్ళకే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను కరెక్ట్ అంటారా అమరావతి నుంచి ఇక్కడ రావడం కొంత కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే గతంలోని అందరూ ఆమోదించారు అక్కడే అమరావతిని ఈ ప్రత్యక్ష పరీక్ష అందరూ కూడా అక్కడ ఆమోదించారు అక్కడ ఉండడం కరెక్ట్ ఇక్కడ రావడం వల్ల వాళ్ళ లేనిపోని రోడ్డుకి ఎక్కడము ఇవన్నీ రకరకాలు గవర్నమెంట్ మీద ఇది కరెక్ట్ కాదు ప్రాంతీయాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి చిచ్చు పెట్టినట్టు జరుగుతుంది అది వాస్తవం ప్రా ఇప్పుడు విశాఖ అనగా వ్యతిరేకత ఏర్పడుతుంది అలాగే మన దగ్గర ఎక్కువ మంది వైజాగ్ని ప్రపోజ్ చేయలేదు తర్వాత ఈటీవీలో మొన్న ఈ మధ్యన రీసెంట్గా చూపించారు అది ఎక్కువ మంది ఇక్కడ నా అభిప్రాయం అయితే ఇదైతే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ అన్ని అదే భూములన్నీ కేటాయించి భూములన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ వైజాగ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ భూములన్నీ తీసుకోవడం అక్కడ ఉన్న ప్రజలను అన్యాయం చేసి ఇక్కడ ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఏదో మబ్బి పెట్టి వీళ్ళు కూడా అన్యాయం చేసినట్టుగా జరుగుతుంది అనేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్
అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్లో భాగాలుగా విడిపోవడం చాలా కష్టం అవి విడిపోకూడదని నా భావం ఇది డెసిషన్ మాత్రం ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఉంచినంత మాత్రం పెద్ద ఉపయోగం లేదు విజయవాడలో వైజాగ్ ఎందుకంటే వైజాగ్ వెరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంట్రీ కాబట్టి కంట్రీ స్టేట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో అక్కడ రాజధాని రైతులు అక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు బాగుంది చాలా బాగా చేస్తున్నా వర్క్ నచ్చింది ఇంకా ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే వైజాగ్ అంటే ముందు నుంచి ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇది బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఇది అమరావతి కన్నా ఇదే బెస్ట్ వైజాగ్ అందరూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఇంకా బిల్డింగ్స్ అని కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఎయిర్పోర్ట్ అంతా ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది వైజాగే బెస్ట్ అక్కడ వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి సాగు చేస్తున్న కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళు దానం చేశారు ప్రభుత్వాలకి తెలు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి కాదండి ఇది మేము చూసాం మేము చూసామండి అన్ని వన్ వన్ ఇయర్ తర్వాత శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడ అదే ఉత్తరాయణ పాలం ఆ ఉత్తరాయణ పాలం అనే ఒక ఊళ్ళో దాని సింపుస్తా పని చేయడం జరిగింది మేము అందరం చూసామంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ త్రీ క్యాపిటల్స్ డేషానికి కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే జగన్ గారి పాలన సో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే ఎవరైనా సరే ఒక మనీ టైం ఇస్తారు అది మేబీ ఎన్ని ఎన్ని పార్టీస్ కావచ్చు ఎన్ని పార్టీ కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మేము ఏంటంటే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ తీసుకొస్తారని అట్లాగే జాబ్స్ ఏంటది జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని అనుకున్నారు అందరూ ఏం చేశారండి ఏం చేయలేదు ఏదే స్టార్ట్ అయ్యి విత్ విత్ అంటే కూల్చివేత్తలు అట్లా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మీద కోపంతో ప్రజలు బలం చేస్తున్నారండి ప్రజలు బలం అవుతున్నారు ప్రజలు బలం అవుతున్నారండి ఎందుకంటే ఇది ప్రజలు బలిచని కరెక్ట్ కాదండి మీరు చెయ్యండి ఎవరు ఎవరు చేయండి మీరు అది ఇన్సైడ్ అటెండ్ జరిగింది అన్నారు మీరు పెంచండి సాక్షాలు బయట తీసి సాక్షి దోషం శిక్షించండి మీకు మీకు అధికారం ఉంది అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ మీ చేతుల్లో ఉంది ఏ శిక్షించడానికి ఏం చెప్పి ఎందుకు భయం చెప్పండి దిస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పటికి వచ్చి ఏడు నెలలు అయిందండి గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏడు నెలలు అయింది ఏదో చేస్తారు అనుకుందాం ఏం చేయలేదు అన్నిట్లో అన్నిట్లో వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారండి విభజన హామీ నిర్మించడం ఫెయిల్ అయ్యారు ప్రత్యేక హోదా సాధించడం ఫెయిల్ అయ్యారు అన్నారు కదండి జగన్ గారే అన్నారు మేము మీరు ప్రత్యే మేము ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు మంది నింపి లేమండి ప్రత్యేక హోదా తెస్తున్నారు ఎక్కడ తెచ్చారండి ఢిల్లీ వెళ్ళారు సార్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు ఏదైనా సరే ఒక ఇష్యూ ఉందంటే దానికి పర్ఫెక్ట్ ఫైట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్పెషల్ సర్టిఫికెట్స్ తరిస్తే వేరే విషయం అండి వాళ్ళు ఫైట్ చేయాలండి ఫైట్ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు ఫైట్ చేయకపోతే ఏమనుకుంటారండి మీరు ఇప్పుడు జనం అంటే ఏమి వచ్చాయి ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేల మంది ఇరవై తొమ్మిది వేల కుటుంబాలు అమరావతిలో వాళ్ళు దీక్ష కూర్చున్నారు వాళ్ళకేం అవసరం చెప్పండి నేను వాళ్ళకి సంగీతం తెలుపుతున్నానండి అమరావతి క్యాపిటల్గా ఉండాలి దిస్ ఇస్ ఐమ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ కమిటెడ్ రేపు కనుక వీళ్ళు వైఖరి మార్చుకోకపోతే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ప్రజ ఉద్యమం చూస్తారు ఇప్పుడే చూస్తున్నారు ఇరవై రోజుల నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారండి దీక్షలు ఇది రై నేను రైతు నాది ఫార్మర్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ కదండి బట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఎన్ని కలిపెట్టి అని ఇచ్చారండి ఎవరు పన్నాడు చే ఎవరు పన్నాడు చేసుకోనీకుండా మొత్తం స్తంభింప చేసిస్తారు వ్యవస్థ నాశనం చేసిస్తారు అసలు ఏది పాలన ఎలా ఉందంటే నిజంగా తుగులకు తెలుసుకొని మీ మొహమ్మద్ తుగుల అలాగుందండి పాలన డెసిషన్స్ అడిగి తీసుకోవాలి జీరో కమిటీ అనేది జీరో కమిటీ అసలు ఎక్కడ పెట్టించి నాకైతే అర్థం కాదు మా దగ్గర కూడా రాలేదు కనీసం వాళ్ళ దగ్గర కూడా రాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అడిగారండి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు గారు అడిగారు ఎప్పుడైనా వచ్చారా ఏ కదా చేయలేదు బోస్టన్ కమిటీ అన్నారు ఇదే బా కమిటీలు కాదు బోగస్ కమిటీస్ అవన్నీ బోగస్ అది దశ మీ ఒపీనియన్ మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ అంటే మొత్తం క్యాపిటల్ వైజాగ్ మార్చితే పర్వాలేదు కానండి ఆ రెండు క్యాపిటల్ మూడు క్యాపిటల్ అయితే మాత్రం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఒకటే చోటు ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి అటు ప్రాబ్లం అంటున్నారు ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం అంతే అంటే ఇప్పుడు రైతులు ఆల్రెడీ ముప్పై మూడు వేల ఎక్కడ ఇంకా ముప్పై మూడు వేలు ఎక్కడ అవన్నీ వదిలేయండి కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటే బెస్ట్ ఎక్కడో దగ్గర సింగిల్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్స్ బెటర్ అండి బెటర్ ఇప్పుడు హైట్ హైకోర్టు ఒక దగ్గర ఇక్కడ అక్కడ ఉంటే విశాఖ తెమ్మని అంటలేదు అమరావతి అమరావతిలో ఉన్నా విశాఖపట్నంలో ఉన్నా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ ఉంటే శ్రీకాకుళం నుంచి వెళ్ళలేదా వెళ్తారు డిస్టెన్స్ గురించి కాదు అక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటే ఒక పని మీద వెళ్తారు అన్ని అన్ని పనులు చూసుకొని వస్తారు ఒక పని గురించి ఒకటి నువ్వు బ్రాంచ్లు పెడతావు ఎవడు రెస్పాండ్ అవుతాడు సెక్రటరీ బెం
బడ్జెట్ లో ఉంది ఆ పులపాలలో ఉంది దాన్ని ఎలాగ డెవలప్ చేయండి దానికి ఆలోచించాలి కానీ మూడు రాజధానులు ఇచ్చిన వాళ్ళు దానికి ఉపయోగపడితే పర్వాలేదు సక్సెస్ఫుల్ అయితే అన్ని పరిపాలన పర్వాలేదు పరిపాలన అనేది బాగానే ఆయన ఆలోచన అనేది ఎలాగ ఉన్నది మనకు తెలియదు ఏదైనప్పటికీ రైతులకు మధ్య అన్యాయం జరగకుండా అన్ని చూసుకోలేదు జగన్ అన్ని చూసుకోలేదు నాకు క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉంటే బెటర్ అండి ఐ మీన్ క్యాప్ సింగిల్ ఒక చోట ఉంటే బెటర్ అండి క్యాపిటల్ బట్ అటు క్యాపిటల్ వైజాగ్ ఆమె రియల్లీ అబ్జెక్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళడం చోటు ఉండటం లేదు చూస్తున్నారు విశాఖపట్నం మొదటి నుంచి బాగా కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్లేస్ ఇది వస్తే ఇంకా పెరిగిపోతుందండి అప్పుడే ఊరు బయటమో కబ్జాలు అయిపోతుందని తెలిస్తుంది ఇంకా రాకముందే క్రైమ్ రేటు బాగా పెరిగిపోతుంది నాకు తెలిసిన ఆంధ్రాలో పీస్ఫుల్ సిటీస్ దా విశాఖపట్నం అండి అది కాస్త చేంజ్ అయిపోద్ది దట్స్ వై ఐమ్ అఫోర్స్ క్యాపిటల్ సింగిల్ సిటీ ఐమ్ అబ్జర్ బట్ విశాఖపట్నం ఐమ్ అగెనెస్ట్ పథకం పెట్టారు తర్వాత రైతు భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ రకరకాలు ఉన్నాయి సార్ ఇంక చేయలేదంటూ ఏమీ లేదు ఇంక ఫ్యూచర్లో ఏ నాయకుడు చేయలేడేమో అలాంటి నాయకుడే మాకు కావాలి సార్ క్యాపిటల్ ఈజ్ వైజాగ్ ఓకే సో ద రెంట్స్ అండ్ డైలీ యూజెస్ విల్ బీ ద ప్రైజెస్ విల్ బీ హై సో హౌ పూర్ పీపుల్ విల్ సర్వ్ సార్ దెర్ ఆర్ నో పూర్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా there are no poor people in india the government capital ekkada undalo akkade mundu anukunnatuga akkade pedithe baaguntundi ante ante ikkada vachina vaijagu chaala peaceful area etuvanti idi jaragadu ikkada atuvanti edi ante malla ikkada adi teesukochi pettarante ikkada lenpone raudiyam adi ni tayaru avutadi a peaceful me marchipotam anamata malla mundu taram vaallu etante bratakadane maravathulone pettukunte anni oka chote pettu కాకపోతే హైకోర్టు బెంచి బెంచి ఇక్కడ పెడితే పర్వాలేదు అన్నది అన్ని విధాలా కొంత పర్లేదు ఈయనైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట మాటకి ఏమో ఏ డబ్బు వచ్చినా సరే విదేశాలు తిరగడం లేకపోతే ఎందుకంటే అమరావతి అండం ఈ రెండే తప్ప కాకపోతే ఆయన వల్ల కొంత డెవలప్మెంట్ అయింది విశాఖపట్నం అది కాకుండా ఎందుకంటే పేదవరోధ అనేది చూడల కన్నా దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్లేదు పరిపాలన విధానం జగన్మోహన్ పాలన బాగానే ఉంది సార్ ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆటో వాళ్ళు ఎంతవరకు ఎవరో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించలేదు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించలేదు కిరణ్ కుమార్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఎవరు గుర్తించలేదు ఇతను ఆటో వాళ్ళుగా గుర్తించి మాకు పదిహేసి వేల రూపాయలు ఇచ్చేశారు మాకు ఆపసలో ఉన్న వాళ్ళు ఆదుకున్నట్టే మాకు జగన్ గారి పరిపాలన బాగానే ఉంది సార్ చాలా వరస్ట్గా ఉందండి అసలు వాళ్ళు డైరెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేకత అమరావతి వ్యతిరేకత కాదు విశాఖపట్నం కూడానికి అయితే మంచిదండి కాదని అంటం లేదు కానీ అంతమంది రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు గవర్నమెంట్ నమ్మించారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా మనం ఎంతో కొంత అర్థం చేసుకోవాలి కదా వీ ఆర్ ఫస్ట్ దట్ పర్సన్స్ ఈజ్ సేఫ్ సైడ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ముందర న్యాయం చేయండి ఆ తర్వాత మీరు అమరావతి కడతారో రాజధాని కడతారో అసెంబ్లీ కడతారో దట్ ఈజ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందంటే వారు ఇండివిజువల్ క్యాపబిలిటీ మీద అది ఆధారపడి ఉంటుందండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోటివేట్ ఫర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి నుంచి మీరు మోటివేషన్ తీసుకోలేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమరావతికి ఎగెనిస్ట్గానే మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు రాయలసీమలు చూడండి రాయలసీమలు కూడా ఎగెనిస్ట్గానే మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఫేవరబుల్గా మాట్లాడుతున్నారు కదా ముందు వాళ్ళు న్యాయం జరిగిన తర్వాత తర్వాత విశాఖ ప్రజలకు న్యాయం చేస్తే సంతోషం అందరికీ ఆనందమే కదండి మా బీవినపట్నం రేట్లు పెరుగుతాయి విశాఖపట్నం రేట్లు పెడితే జాబ్లు వస్తాయి అందరూ హ్యాపీగా ఉంటుంది మాకు కూడా బాగుంది సార్ ఎక్సలెంట్ బ్రహ్మాండ కానీ పథకాలు అన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి నేను స్టూడెంట్స్ కూడా నెలకి ఇరవై వేల రూపాయలు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారు మన ఆటో వాళ్ళకు పదిహేసి వేల రూపాయలు ఇచ్చారంటే సివెల్ అండ్ గుడ్ బాగుందండి ఆరోగ్యశ్రీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి వైజాగ్ వాళ్ళు మాకు క్యాప్టెన్ అడిగారు వీళ్ళు చేసింది అందరూ రావటానికి మాకు చాలా ఇష్టంగా అందరికీ సేవ చేసే జగన్ వస్తారని చెప్పి రాజధానిగా పెట్టించే యోగం వస్తుంది అని మేము సంతోషంగా ఉన్నామండి అందరూ ప్రభుత్వానికి అంతా మంచి జరుగుతుందని ఆలోచిస్తుంది జగన్ పని చాలా బాగుందండి కానీ ఇంకా బాగా చేసి చూపించాలని మా అభిప్రాయం రాజధాని రావడం చాలా శుభ సోసం సంతోషం కూడా రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగన్ పాలన చాలా బాగుంది సూపర్ ఒక జగన్ అభిమానే కాదు నార్మల్గా చెప్తాను జగన్ పాలన చాలా బాగుంది పథకాలు సూపర్ కదండి మరి అంతా బాగుంది నేను జగన్ అభిమానంగా చెప్పట్లేదు మామూలు జగన్ పాలన చాలా బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి రైతు భరోసా ఇలాంటివన్నీ బాగున్నాయి ఇంకా ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు పెట్టినవన్నీ బాగున్నాయి మద్య నిషేధం చాలా బాగుంది కాకపోతే మధ్య తాగనాళ్ళు కాలిగి కొంచెం నెగిటివ్గా ప్రవర్తిస్తారు తప్ప ఆ విషయాలు పర్వాలేదు బాగా ఉంది ఆలోచనతో చేస్తాం తప్పుడుగా చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఒక మైండ్లో ఆక్సిజన్ చేసి ఇతనికి ఇబ్బందులు ఎన్ని పార్టీ వాళ్ళు ఇద్దరు పెట్టినా కష్టపడి ఒక వాళ్ళు కాక మన 
అలాగే ఇప్పుడు మొగ్గాల పనులు లేవు చేనేతలు ఎలా బతుకుతారు అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎంతో కొంత రైతు బతి అనేది రెండు పది సెంట్లు ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఇస్తాను అంటే ఎరువులకైనా అది ఆధారపడుతుంది అప్పు విధానంలో ఉండక్కర్లేదు కౌలు రైతులు కూడా చాలా ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తుంది అంటే ఇది ముందు ఆలోచనతో దిగిన వ్యక్తి కనుక వ్యతిరేకంగా పార్టీలకి అభిమానాలు పెట్టి తప్పు మాటలు చెప్పొచ్చు తప్ప ఇప్పుడు గృహ నిర్మాణంలో కూడా స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తామన్నారు లేని వాళ్ళకి భూములు ఇస్తామన్నారు అది కరెక్ట్ అన్నారు అయితే ఇతను ఆలోచన పేకరం తప్ప అంటే ఎవరు కూడా ఎదిగితే దించుతారు తప్ప దాన్ని ఏం పెట్టరు అయితే కేంద్రం కొంచెం సహకరించట్లేదు ఎందుకంటే కేంద్రం వాళ్ళు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో అన్నదమ్ములు కూడా గుడుపులు ఉంటాయి ఎవడు పెద్దోడు అయితే వాడు నాకు ఉండాలి నాకు ఉండాలని ఆలోచన తప్ప కేంద్రం సహకరిస్తే ఈ పరిపాలన ఇంకా చక్కగా సాగుతుందని ధన్యవాదం ఇప్పుడు అయితే బాగుందండి బాగుందంటే ఇసుక కొరత అన్నారు అది కూడా కొరత లేకన్నా ఎంత ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ దూరంలో ప్రతిది స్టాండింగ్ చేశారు భీమిడిపట్నంకి అయితే చాలా మూల ఇది దీనికి ఈరోజు ఇసుక ఇక్కడే స్టాకింగ్ పడిపోయింది ఇక్కడే కాటా పడ్డదంటే చుట్టుపక్కల ఇటీల ఒక ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్లకి ఇబ్బందులు జరగవు ఎందుకంటే స్టాక్ ఎక్కడ ఎందుకు మాల్ పడిపోయిన గ్రామం ఇది ఇక్కడ ఇసుక దొరకడం అంటే చాలా కష్టం బీచ్ తప్ప ఇంకేం లేదు అలాంటిది ఇసుక స్టాండింగ్ ఇక్కడే పడ్డదంటే భీమిడిపట్నం ప్రజలు అదృష్టం అంటే తనకు కూడా ఈ మాల్ పడి అంటే లోతుగా ఆలోచించుకుంటే ఏంటంటే ఏ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళే నాయకు కొత్తమైన ఆలోచనతో చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇసుక దొరకడం అంటే చాలా ఇబ్బంది అలాంటిది ఇక్కడ ఇసుక మనం వెళ్తే ఒక టన్ ఇసుక అయినా గ్యారంటీ దొరుకుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు అలాగే ఆ ఇసుక కొరత కూడా తీరిపోయింది ఉంటుంటాయి ఎవరికి ఎంత ఇచ్చిన ఇంకా నాకు ఒక కేసు మంది ఇచ్చిందే మరో కేసు కావాలంత ఇలాంటి సాక్షులు ఉంటాయి అని ఏంటంటే వ్యతిరేకంగా అయితే మాత్రం పారిపాలనలో ఏమీ తప్పులు లేవు ఏముంటుంది రాజకీయ నాయులకి భూములు ఉన్న వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఉంటే మనకి అడ్వాంటేజే కాదని కాదు కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నది తెలియదు కదా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే మంచిదే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది జగన్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలి అంతే ఓకే ఏంటంటే అభివృద్ధి లేదు మెయిన్ కారణం అది పథకాలు బాగున్నాయి పథకాలు ఏంటి ఇప్పుడు అప్పు చేసి పెట్టేసిన పథకాలు ఎందుకు అప్పు చేయకట్టు పథకాలు ఆడితే బాగుంటుంది అప్పు చేసి పథకాలు ఇట్టిస్తే మళ్ళీ మనం ఇచ్చే మళ్ళీ అప్పులతో ములిపోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఇంత నాలుగు న్యాయం చేశారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి రాజధాని కట్టేదాన్ని అంటే అలాగే వస్తే ఆల్రెడీ అక్కడ కట్టిస్తున్నాయి కదా ఆల్రెడీ కానీ నేను మన దా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ పెట్టాలంటే ఎంత డబ్బు అవుతుంది క్యాపిటల్ అంత అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ కట్టిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కట్టిస్తే మళ్ళీ కట్టాలంటే ఎంత క్యాపిటల్ అవుతుంది మెయిన్ అభివృద్ధి కనబడలేదండి పథకాలు మాత్రం ఇట్టేస్తున్నారు అన్నీ పథకాలు ఇట్టేసిన మాత్రానికి మెయిన్ అటు అభివృద్ధి చేస్తే కదా ఆటోమేటిక్గా అన్నీ జరిగితే మెయిన్ అభివృద్ధి లేదు ఈ ఆరు నెలలని కనీసం ఒక పని చేశారని లేదు ఒక రోడ్లు లేవు ఇల్లు లేవు కాలాలు లేవు ఏమీ లేవు నేను పథకాల పరిస్థితి పర్లేదు మరి అంతకంటే అతనికి ఎవరు ఎమర్జెన్సీ పెట్టలేరు కూడా పథకాలు బాగానే ఉంది ఉన్నట్టుగా అతను అన్నీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏది చేస్తున్నాడు రేపు ఏళ్ళు చేసేస్తాను అన్ని ప్రస్తుతానికి అయితే అతను చేసింది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇదైతే చేస్తాను పోయి మా భూమి పొట్లు కూడా పోయి పెరిగితే కూడా అన్ని ఇంకా బాగుంది చాలా బెస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేది లేదు వచ్చిందంటే ఇంకా హ్యాపీగా అందరూ ఫీల్ అవుతుంది ఉంటే మంచి ఇప్పుడు అక్కడక్కడ అడ్డీ మార్చిన ఆ సెంటర్ పాయింట్ ఉంటే మంచిది అండి నా ఉద్దేశం జగన్ గారి పరిపాలన అంటే ఇప్పుడు చూస్తాను కదండి ఇంక ఏమి తెలియని ఉంది కామెడీ చేసి అన్ని తెలిసిపోతారు కదండి అర్థమైపోతుంది పొజిషన్ ఇంకేది ఇంకే రాత్రి చెప్పడానికి పాలన అనేది బాగా ఉంది కానీ మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్నీ నిత్యావసర వస్తువుల మీద ఎక్కువగా రేట్లు పెంచడం వల్ల అందరికీ ఇబ్బందికరంగా నిత్యావసర వస్తువులు తగ్గితే అందరికీ అనేది మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మిడ్ ఎక్కువ శాతం యూజ్ చేసేది వాళ్ళే కదా మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళే వాళ్ళకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది రేట్లు తగ్గడం వల్ల రాజధాని బాగుంటుంది అండి వైజాగ్ వైజాగ్ బాగుంటుంది పరిపాలన ఎలా ఉంది అసలు పర్వాలేదు అంటే అభివృద్ధి అనేది ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా ఇప్పుడు కర్నూలు కానీ అమరావతి కానీ ఇప్పుడు వైజాగ్ కానీ అంటే మూడు రాజధానులు ఉండడం వల్ల మూడు ప్రాంతాలు కూడా ఆర్థిక పరమైన అభివృద్ధి వ్యాపారపరమైన అభివృద్ధి అన్ని రకాల సుస్థిర అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే ప్రజల్లో కూడా అవేర్నెస్ రావడం ప్రజలు కూడా వారి యొక్క జీవన వనగడలు అనేవి కొద్దిగా
मृदल कोके प्राता परपाल केन्द्रीकृत आते आ प्रां मतमे अभिवृद्धि चंद उदाहरण के हईदराबाद चूस हईदराबाद अने प्रां अभी अभिवृद्धि चंद वाला आ प्रां मत अभिवृद्धि चंदी मिगल अन्न जिले को लास्पया इपड़ सेम अदे प्राब्लम अमरावती अभिवृद्धि चंदे मिगल उत्तरांध्र यानी अट रायल यानी वन बड़े अवकाश सो नीन मत ना तेसंत वरकू मूड राजधान नीन पूर्ति सा पूर्ति मदत इतना एंकंत पूर्ति मदत नीन केटे मंच निर्णय एंक आर्थिक विकेंद्रीकरण जरगा दर के अभिवृद्धि अभिवृद्धि एपड़ी डिसेंट्रलजेसा वो सो दीन ना सपोर्ट उठे दीन वाल चुड़ उ इपड़ेदा मंच पन चुनाव को मंद इबंधी कल इपड़ेदा अमरावती प्रां रैत वाल इबंधी का मुन मुं दीन वाल वे फला अंदर की सफ अंदर उपयोग पड़े विधा उ मल्ल इतनी इन राजधानी अभी अभिवृद्धि जरगा राजधानी एक्टी नैसेसरी इन प्रां अभिवृद्धि जरदा मन परगण में तस्क अंत राजधानी इकड़े उ गुंटूर की मतमे परमित ना दृष्टि में मतलब रईट का राजधानी एक्ना अभिवृद्धि मूड प्राता जरिंदा लेदा अभी मतमे मन दृष्टि पे पालन अंटे माला निरुद्योग ग्राम सचिवालय उद्योग वार्ड सचिवालय उद्योग के कटाइचार अभी को निरुद्योग राष्ट्र में कोवर मेरगैंक एंकंटे निरुद्योग चाल वरक उपाधि अवकाश कल नैक्स्ट मन चूस इनका कोई पब्लिक नित्यावसर वस्तु को धरल कोई अभी कुछ दृष्टि पे तरवा उपाधि अवकाश इंको मेरूपरचाली नैक्स्ट कोई भयादन उन्नाई मूड राजधान वाले एवं भयादन कल चाल मत प्रजल्ला अभी कोई लेकिन वाली इंका पूर्ति अवेरने दीन वाले कल उपयोग वाल इंक विस्तृत प्रचार कल एंटे लोकल बाॉडी सेलक्षन उ सो इवन दृष्टि पेको वाले प्रति संक्षेम पथकम को प्रजल्ल की वेल प्रजल्ल की वेल्लपे वाल अर्थम चुस्क अवकाश है का चाल मंद राज पार्टी को अंत को चुड़ प्रचार जो अभी को दृष्टि पे नचना पधकाल मंचदे जगन अम्मी यानी लेकिन वैएस पिंचन का रईत भरोसा यानी इवन पधकाल मंचवे अभी को कष्ट वाल इंका सोमर पोतल से मन गवर्नमेंट इच्छे पधका मंच उपयोगुटार चुड़क उपयोगुटार मंच उपयोगुटवा वो इंका पुरोग चुड़क उपयोगुटवा वो अला दिगजारीबी उपयोग विधान बटी उ इपू कत् कत्ने को मंद मंच उपयोगस्तर को चुड़क उपयोग अटे वाट मैं मेटालिटी अभी पधकमने मन गवर्नमेंट इच्छे एसमें अभिवृद्धि चंदी को मंद दिन दुर्वयोग से को मे सद्विगम से सो पधकमने मंच पधकाले वाई अभी मंच पधकाले इंका इंप्लीमेंटेस अट देम टाइम मैं आर्थिक परस्थित को मन को आलोचितुवाली एंक अंदर की अलग इवेद रईटे आर्थिक परस्थित को चूस इप्ड चूस इप उद्योग चाल मत जीता पेपर में चूसा वेतना अंदर परस्थित उन्े सो इलावी चूस मन मन बडजेट एंत मन एंत केटाइचाली मैं प्रणा के व्यय प्रणा के इतर व्यय इवीं चूसकोनी को आर्थिक परस्थित को आलोचित ना ओपीनियन मन बैंगलूर हईदराबाद इंका विजय राजधानी ग्राम पे विशाख जिले मतलब को रावनी मर मेरी रावल को जगन आत्म साधि जगन राज आत्म साधि राजधानी रावाल मेर मेर को जगन पचास जीतने का उड़ा चंद्रबाबुना चीजें पानी आये जगन एड़ा जगन आ चंद्रबाबुना आये एंत परमेश आये कर्णी आई रोज की अंदर की शुभाकांक्षल सीजम आईन अंदर की मंच पे सूल पिल की पद संवसरा डोकराल इकला मुसल वाली आईन कुशी धैर्य से बैठ बैठी तचि मंच पानी अंदर आनंद कल जगन पति लाइफ सर नायक मम कष्ट चेयड़ा अभी सेंट भूमिका सर एंतर आया मंत्री
ఏంటండి జగన్ గారు వారిని మేము రా అక్కడ ఫ్యాక్టరీలోని కనీసం కష్టపడ్డాం తిండి కూడా మేము ఆరు నెలలు కష్టపడ్డారండి ఒక్కరోజు నాయుడు రాత్రులు కనీసం ఫ్యాక్టరీ శాలరీ కూడా ఇవ్వలేదండి మాకు ఏమో మాకు ఆ విషయాలు అయితే తెలియదండి మాకు రాజు రాజధాని విషయాలు కట్టా అలాంటివి అయితే తెలియదండి మాకు మాకు తుంపాలండి మాది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కోసం అయితే న్యాయం చేయండి మందు రేట్లు పెరిగిపోయి ఎవరు పప్పుల దినుసులు రేట్లు పెరిగిపోయి అంటే మందుని తగ్గించాలనే రేట్లు పెంచామని చెప్తుంది గవర్నమెంట్ ఇంకా పెరుగుతుంది అండి జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది సంక్షేమ పథకాలు అన్ని మీకు అందుతున్నాయా ఏంటి మాకేం లేదండి ఈ వ్యాలమే నేను పుట్టిన కానీ గవర్నమెంట్ అంటూ లేకపోయినా ఈ రోజుకి మనకి కార్యకర్తలు తిన్నాం తప్ప మనకంటూ ఉపకారం ఏమీ లేదండి అలా ఆ ఆ పార్టీలో ఆ కార్యకర్తలు అంటే ఈ పార్టీలోనే ఈ కార్యకర్తలే ఇది జరిగేది ఆరోగ్యశ్రీ అయితే చాలా బెస్ట్ రాజధాని విశాఖపట్నంకి రాజధాని ప్రకటించడం దానిపైన మీ అభిప్రాయం దానిపై ఆలోచించలేదు నాకేం తెలియదు జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది సార్ ఏంటండి జగన్ పాలన అంటే ఆయన మీద డిపెండ్ అండి మంచి అయితే చేయడం మనం ఏం చెప్పలేదు కదా అక్కడ లైన్లు కాయడం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను కొనే ఇబ్బందులు పడతాను సుఖం అనేది ప్రజలకి ఏం లేదు అది పెడతాను రా ఇది పెడతాను ఇప్పుడు అమ్మఒడి ఏదో పెట్టారు అమ్మఒడి ఏదో పెట్టారు తర్వాత దానికి ఏంటంటే మూడు వందల కరెంటు బిల్లు వస్తే వాళ్ళకి అమ్మఒడి క్యాన్సిల్ అనేసి అది ఒకటి మళ్ళీ ప్రకటించారు అది క్యాన్సిల్ అని పెట్టారు కానీ మూడు వందల యూనిట్లు అని మూడు వందల యూనిట్లు అని తర్వాత తెలిసింది మూడు వందల యూనిట్లు అని తెలిసింది మూడు వందల కరెంటు బిల్లుకి అమ్మఒడి క్యాన్సిల్ అనేసి చెప్పారు కానీ అదే ఆడు బాధ మూడు వందల కరెంట్ మూడు వందల రూపాయలు కరెంట్ బిల్లు వచ్చింది అండి అమ్మవారు క్యాన్సిల్ చేస్తారండి అడిగి ఆడు బాధపడతాను అందరికీ వచ్చింది నాకే రాదు అని అంటున్నాడు మూడు రోజులు పది రూపాయలు కావాల్సుకోవడం ఏంటో అంటున్నాడు అది రాజధాని అయితే వయ్య రావాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఇల్లు ఇస్తాను ఇప్పుడు మాది వేరే ఊరు వేరే ఊరు అసలు ఇల్లులే లేవు మాకు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డులు మార్పించుకునే రేషన్ కార్డు రేట్ అయిపోవడం వల్ల రేట్ అంతే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు లేదు జగన్ అలాగే ఇచ్చాడు రేట్ చేస్తాం భయ్య ఎంత బాధపడతాను అని తెలుసా ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు లేవు అది ఆయన శాండ్ పెట్ట పెట్టాడు ఆయన శాండ్ పెట్టాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి కార్మికులు అవ్వచ్చు దాని మీద ఆధారపడిన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆధార బాధపడ్డారు ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే జనాలకి నేనేదో మంచి చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆయనకి వెళ్ళట్లేదు పబ్లిక్ ఎంత సఫర్ అవుతున్నారన్న విషయం ఆయన వరకు వెళ్ళట్లేదు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అదొకటి ఇప్పుడు మద్యం అన్నాడు మద్యం అన్నారు ఆయన తప్పు సారీ ఆయన అనకూడదులుగా మద్యం ఆయన అన్నాడు అనేసి మద్యం అన్నారు ఏం చేశారు ప్రతి పది కిలోమీటర్ల దూరం తర్వాత పెట్టారు ఒక్కొక్క షాపును దానివల్ల లోకల్గా ఇంతకుముందు ఒక్కొక్క వైన్ షాప్ ఉండేది బెల్ షాప్ ఇప్పుడు ప్రతి ఊరిలో వంద బెల్ షాపులు ఉంటున్నాయి ఈయన చెప్పిన విధానంలో రేట్లు పెరిగిపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు దూరం అవ్వడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంకా నైట్ టైం కూడా చాలా విచ్చలవిడిగా మద్యం అమ్ముతున్నారు ఆయనకి ఏ విషయం కూడా తెలియదు వాస్తవం తెలిస్తే దాని మీద ఏమైనా మంచిగా చేస్తాడేమో తెలియదు కానీ ఆయన వరకు వెళ్ళట్లేదు ఇలా ప్రతి పథకం కూడా ఆయన చేసింది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మైనస్ ఆయన వరకు అయితే వెళ్ళట్లేదు సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆయనకి తెలియదు అసలు ఇక్కడ ఏ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏదో అక్కడ సీఎం అక్కడ కూర్చుంటున్నాడు అంతే అక్కడ నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుంది ఆయనకి ఏం తెలుసు ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఒకటి కాదు ఇప్పుడు అమ్మవాడు అన్నాడు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు రేషన్ కార్డులు ఆధార్ కార్డులు పట్టుకొని వెళ్ళిన చోటకే పదిసార్లు తిరగాల్సి వస్తుంది ఏ సమస్యలు కూడా ఆయనకి తెలియదు అసలు ఏదో వాలంటీర్స్ అన్నారు ఎందుకు అది దండగా ఒక్కరు చేసిన పనికి ఈ ముప్పై మందిని నియో నియమించారు అందరూ ఖాళీగా ఉన్నారు అక్కడ కూర్చున్నారు ఎందుకు పేపర్లు పబ్లిక్ నుంచి ఆఫీస్కి పేపర్లు తీసుకెళ్ళడానికి ఇరవై మంది సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఎందుకు దండగా పబ్లిక్ మీద ఇదంతా ఇలాంటివన్నీ పెట్టేసి రేట్లు పెంచేసుకుంటున్నారు ధరలన్నీ విపరీతం పెరిగిపోయాయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి ఈ రేషన్ కార్డులు మార్చుకోవడానికి ఆధార్ కార్డులు మార్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి ఈ చెల్లు నాడు కూర్చొని అవి ఈ సేవ ఎందుకు సార్ అది ఏదో పొగలు రూలండి ఈ రెండు గంటలకు వచ్చేస్తున్నా నేను రెండు గంటలకు ఇంతే నేను టీ షాపు పాము ఈ చెల్లు నాడు కూర్చుంటున్నారు జనాలు అదొకటి జగన్ చెయ్యాలి అది ఏదో పొగలు చెందిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే మాకు స్పందన అంతగా ఏం లేదు జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది ప్రస్తుతానికి మనసులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు
కానీ ఆయన పరిపాలన చాలా బాగుంది విశాఖ మారుతుంది ఇక విశాఖ బెస్టే కదా ఎందుకంటే ఇది పరిసర ప్రాంతాలు రూరల్ ఏరియా వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఓ వన్ డేకి ఎన్ని మహా అయితే ఒక కలెక్టర్ చూడాలంటే మినిమం ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ కేసెస్ ఓన్లీ క్లియర్ అవుతున్నాయి అది ఎక్కడ పక్కడ రాజధాని చేశారనుకోండి ఎక్కువ ఆఫీసులు వస్తే ఎక్కువ డిస్టిక్స్ చేస్తాం ఒక రాజ్ మూడు రాజధాని చేస్తానంటే ఒక డిస్టిక్ని చాలా డిస్టిక్స్ విభజించారు సో అలా చేయడం వల్ల అందరి పనులు సులువుగా తేలితే నెక్స్ట్ క్లమ్జీ ఉండదు ఏ పని క్లారిటీ వస్తుంది విశాఖ ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి రైతులు అక్కడ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతా ఇప్పుడు అమరావతి అంటే అమరావతి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జగన్ గారి ఏంటి అంటున్నారంటే మూడు రాజధానులు చేస్తున్నా అంటున్నారు అమరావతిని తీయకూడదు విశాఖని చెయ్యాలి అమరావతిని ఉంచాలు అప్పుడే కదా బేస్మెంట్ బాగుంటుంది పోస్టులు ఎక్కువ పడితే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిటీ డెవలప్ అవుతుందంటే అటుపక్క చాలా పోస్టులు తీయాలి గవర్నమెంట్ పోస్టులు ఎక్కువ తీయాలి అప్పుడు మాలాంటి యూత్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉందండి ఏ నెలలో జగన్ పాలన అంటే ఇంకా అలాగే అంటే ప్రజెంట్ ఏమీ నా మాకేం అనిపించలేదు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేస్తారు లేదో కన్ఫామ్గా తెలియదు థ్యాంక్ యూ మీరు నిర్ణయం చాలా మంచిది చాలా రీజనబుల్ అయిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు చాలా మంచిది ఎవరేమన్నా జగన్ గారు పట్టుబడిన విక్రమార్కుల్లాగా మీ పట్టుబడి ఒకలకండి ఈ మూడు కూడా మీరు అనుకుని సాధించి ఈ మూడు కూడా ఇక్కడే పెట్టండి వాళ్ళు వద్దంటారండి ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు కొనుగోలు చేసి ఎవరు ఇప్పుడు ఒక పార్టీని మనం విమర్శించకూడదు తప్పది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళది ప్రతిపక్షం వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం పోరాడుతుంది పోరాటంలో తప్పేం లేదు వాళ్ళ బాధ వాళ్ళకి ఉంటుంది పెట్టడంలో తప్పే వాళ్ళ పోరాటంలోకి న్యాయం ఉంది కానీ ఇక్కడ పెట్టడంలో మరీ న్యాయం ఉంది ఎందుకంటే మూడు జిల్లా తొమ్మిది జిల్లాలు కవర్ అవుతాయి నాకు అక్కడ పెడితే ఒక జిల్లా కవర్ అవుతుంది చాలా బెస్ట్ ఇక్కడ పెట్టడం చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే పథకాలు ఇస్తున్నాడు మధ్యకి ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లు అందులో కొంతమంది మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు సర్వీసులు లేకుండా ఇవి లేకుండా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏదో చెయ్యి చెయ్యి మాత ఇచ్చి నిలబెట్టాడు ఇప్పుడు టైలర్లు ఉన్నారు చిన్నలాగా ఇప్పుడు రెడీమేడ్ దుస్తులు ఎక్కువైపోయి వాళ్ళకి సరిగా కొనుగోలు లేదు వాళ్ళు ఉపాధి కూలిపోతున్నారు ఆ ఉపాధి కూలిమ సంవత్సరానికి ఏ మాత్రమైనా వాళ్ళు ఆదుకునే చేనేత వర్కర్లు చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆదుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది అలాగే చాలా మంచిదే కానీ డబ్బుల రూపంలో ఏంటంటే కొద్దిగా ఆచి ఎక్కువ పెంచేయడం వల్ల కొద్దిగా ఇదవుతుంది గత ప్రభుత్వంలో రెండు వేలు మూడేసి వేలు ఇచ్చారు అలా కాకుండా ఒక రెండేసి వేలు మూడేసి వేలు పెంచితే బాగుంది ఒకేసారి పదివేలు ఇవ్వడం వల్ల కొద్ది ఖజానా మనకి లాస్ అయిపోతుంది అది పెట్ట పథకాలు చాలా మంచిదే జగన్ అన్న తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి నేను ఎలాగైతే ఉన్నానో మా ఇతరత కూడా అలాగే ఉండాలి సుప్రీం మా అమ్మ బాబు సంపాదించిన ఆయన నాకు అంతా ఆయన తెచ్చారు నాది నాకు చాలు ఏ ఉన్నది ప్రభుత్వం ఫండ్స్ అవి ప్రజలకి చే చేయవత ఇచ్చి ప్రజలను నిలబెడతాయని ఉద్దేశం చాలా మంచి నిర్ణయం జగన్ గారు తీసుకుని చాలా మంచి నిర్ణయం అంటే వైజాగ్ రాజధాని రావడం కరా మంచిదే లేని మాకు కూడా మంచిదే కాకపోతే ఒకసారి రాజధాని అమరావతిని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైన విషయం అది నేను వైజాగ్ రావడం మాకు ఇష్టమే అలాగనేసి ఫస్ట్ మనం మళ్ళీ ఇంక వేరే పార్టీ వస్తుంది వాడేమంటాడు ఇంకో దగ్గర పెడతాను అంటాడు రాజధాని అలా మార్చుకుంటూ పోతే వెళ్ళిపోతుంటే మనం ఇంకా ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి మీరైనా సరే అది కరెక్ట్ కాదని తెలిసి మాకు కాకపోతే రాజధాని వైజాగ్ రావడం మాకు ఇష్టమే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతా బాగానే ఉంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటే బాధ మనం ఒకటి అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మార్చి పెట్టడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదని అది అందరి అభిప్రాయం అందరికి తెలిసిన విషయం అది కాకపోతే రాజధాని రావడం మాకు కష్టం మాకు కరెక్ట్ మాకు మంచిదే కూడా రాజధాని రావడం అది చెప్పాలంటే మరి ప్రస్తుతానికి బాగానేందండి పథకాలన్నీ కూడా అందరికీ వస్తున్నాయి కదా ప్రస్తుతానికి పరిపాలన అన్నీ బాగానేది మరి ముందు ముందు చూ చూడాలి ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే నచ్చే వెంటే అమ్మఒడి అది పర్వాలేదండి ఎందుకంటే అది ప్రతి పేదవాడికి కూడా చదువుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది దానికంటే ముందు ఏంటంటే అమ్మఒడి పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చే కంటే వాళ్ళు ఏంటంటే స్కూల్ని డెవలప్మెంట్ చేసి ఎక్విప్మెంట్స్ స్కూల్లో విద్యార్థులకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్ కంటే బెటర్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్ని డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంత అమ్మఒడి ఇచ్చే కంటే ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అది నా అభిప్రాయం అండి మద్యపానం అనేది తెస్తే టోటల్గా తీసేయాలి కాకపోతే ఇలా పెట్టడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది అంటే ఉన్నోడు తాగినట్టుగా లేనోడు లేనట్టుగా పోతున్నాడు ఉన్నోడు ఏంటంటే జోబులు నాలుగు డబ్బులు ఉన్నాడు కొనుక్కొని తాగుతున్నాడు హ్యాపీగా ఉంటున్నాడు లేనోడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మేము ఉదాహరణకి మేము
ఐదేళ్ళను మొత్తం మీరు మద్యపానం చేస్తే బాగుంటుంది అంతేగాని రేట్లు పెంచి ఇబ్బందికరంగా గురి చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదని నా అభిప్రాయం అండి వైజాగ్ రాజధాని రావడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే ఒకే గ్రామ ఒకే జిల్లా ఒకటే దగ్గర డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ప్రజలు కూడా ఇబ్బందులు పడతారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడే చెన్నై డెవలప్ చేశారు మన ఆంధ్ర వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై మూడో టైంలోనే అది ఏంటంటే ధర్నా చేయడం జరిగింది అలాగే మన మనకు ఆంధ్రులకు చాలా అన్యాయం జరిగింది అన్యాయం జరి జరగడం కాకుండా డెవలప్మెంట్ అంటే చెన్నైలో పెట్టడం చాలామంది ఉద్యోగాల పరంగా యువత యువకులు చాలామంది చదువుకుని ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళకి సరైన టైంలో ఉద్యోగాలు దొరక రాకపోవడం ఆత్మహత్యలు గురవుతుంటారు ఒక దగ్గర డెవలప్ అవ్వడం వల్ల అలాగే హైదరాబాద్ను కూడా మనం డెవలప్ చేస్తారు మన నాయకులు అవ్వచ్చు మన పొలిటీషియన్స్ అవ్వచ్చు మన వ్యాపారవేత్తలు అవ్వచ్చు హైటాక్ సిటీ తయారు చేశారు తయారు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు హైటాక్ సిటీని తయారు చేశారు తయారు చేసి దాన్ని ఒక ఇండియాలో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సిటీగా తీర్చిదిద్దారు తీర్చిదిద్దారు కానీ అది కూడా కేసీఆర్ గారు తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది అలాగే జగన్ గారు చేతి నిర్ణయం చాలా బాగుందన్నమాట ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర డెవలప్మెంట్ కాకుండా చుట్టూ ఉన్న యువత యువకులు అందరికీ ఉద్యోగాలు రావాలి అందరూ బతకాలి బతకడమే కాకుండా అందరికీ మంచి ఉపాధి కల్పించాలని ఒక సంకల్పంతో ఆయన ముందుకు వచ్చారు అలాగే మనం కూడా అందరికి సపోర్ట్ చేయాలి ఈ ప్రభుత్వానికి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క జిల్లా వారీగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అలాగే మన జిల్లా కూడా తీసిదిస్తే మొత్తం మనకి అన్ని సదుపాయాలు దొరుకుతాయి ఆర్థిక ఆర్థికంగా కూడా మన విశాఖపట్నం ముందులో ఉంది ముందుండడం కాకుండా అందరికీ మంచిగా జరుగుతుంది అనమాట అంతే ఇంకేం లేదు ఒకదే డెవలప్ చేస్తే మొత్తం రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో కూడా అలాగే అవ్వచ్చండి సపోజ్ అమరావతిలోనే డెవలప్మెంట్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకో డివైడ్ కూడా అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్లోనే ఇంకో ముఖ్యమంత్రి రావచ్చు అతను ఇంకో రాజధాని పెట్టచ్చు అలాగే పెట్టిన దగ్గర పెట్టిన కాకుండా ఒక్కొక్క ఏరియాలోనే అది ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అలాగే ఉన్నాయి డెవలప్ చేస్తే అందరికి ఉపాధి కలుగుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది చదువుకున్న డిగ్రీలు చేసి ఎంబీఏలు చేసి బీటెక్లు చేసి ఖాళీ తిరుగుతుంటారు సపోజ్ నేను బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ డిగ్రీ ప్రజెంట్ ఖాళీగా ఉన్నాను జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నాను మనకి కంపెనీ లేకపోవడం వల్ల ఇటాలలో ఎక్కడెక్కడికో చదివింది ఒకటి చేతుని పని ఒకటి చదువుకున్నట్టుకి దాన్ని తగ్గట్టుగా ఉద్యోగం రావట్లేదు ఆత్మహత్యలు గురవుతున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రైతులు ఎంతో కష్టపడి చదివితున్నారు యువకులే వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది రాజధాని ఎక్కడైతే కన్ఫర్మ్ అయితే రావాలి బాగుంటుంది మన విశాఖ జగన్ గారి పాలన చాలా బాగుందన్న బాగుండడం కాకుండా అందరి దృష్టిలోనే రిజర్వేషన్ల పరంగా కాకుండా ఒక్క కుల పోడే మేదకు రావాలని కాకుండా అన్ని కులాలకి మానవుడు అని కూడా అందరికీ ఒకడే అని ఆయన ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చి అందరికి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తుంటారు జగన్ గారి ప్రభుత్వం చాలా బాగుంది ఇంకా ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన ఉండాలి రైతు భరోసా బాగుంది అమ్మఒడి పథకం తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి కూడా బాగుందండి అంతేకాకుండా అమ్మఒడి పథకం తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి పలానా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదని తెలిసింది చాలామందికి ఆ ఎంఏ మాటలు కరెక్ట్ ఏం కాదు జగన్ గారు అందరికీ న్యాయం చేస్తారు అమ్మఒడి పథకం ద్వారా అంతేకాకుండా మొన్న ఆటో వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు ట్యాక్సీ ఆటో డ్రైవర్లకి ఎవరికి అయితే పది లేదు నెలకు పదివేలు వేస్తున్నారు ఆయన ఇచ్చింది ప్రతి మాట నిలబెట్టుకుని వస్తున్నారు మన అందరం అతనికి తోడుగా ఉండే అతని నాయకత్వంలో మనం చేయజలు కొట్టాలి వైజాగ్ రాజధాని వస్తే బాగుంటుంది అంతే మనకి చాలా స్పేస్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కాబట్టి ఇంకా ఇంకా మనకి అన్ని దగ్గరలో ఉంటాయి ఇక్కడ అన్నీ కూడా కాలు చాలా ఉన్నాయి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి పర్లేదు అభిప్రాయం సార్ రాజధాని మార్చడం వల్ల పరిపాలన కష్టంగా ఉంటుందని నా అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మార్తే మళ్ళీ రాజధాని మార్చడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు దీనివల్ల రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందింది అనుకోవచ్చా వెనకబడుతుంది అనుకోవచ్చా నాకు తెలిసి అయితే వెనకబడుతుంది అనుకోవచ్చు పరిపాలన అనేది ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం అక్కడ రైతుల పరిస్థితి ఏమవుతుంది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు వాళ్ళు అంత స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చి వాళ్ళకి అభివృద్ధి లేదనుకో వాళ్ళు అభివృద్ధి కోసమే కదా వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళ ఏమిని మనం అనవసరంగా లాస్ చేసినట్టే కదా జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది సార్ ఏడు నెలలు ఓవరాల్గా ఏడు నెలలు పర్లేదండి కానీ కొంచెం ఆయన ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ చూసుకొని ప్రజలకి అభిప్రాయంగా చేసుకుంటే బాగుంటుందని అంత రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉంటుంది తప్ప ఇంకేం ఉండదు రేట్లు పెరిగిపోయి సామాల రేట్లు పెరిగిపోయి ఇప్పుడు పప్పులు ఉప్పులు మొన్నటి వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నంత వరకు ఎనభై రూపాయలకి దొరికినవి ఇప్పుడు నూట అరవైలు నూట యాభైలు దొరికితే మినప్పప్పు ఎనభై రూపాయలకు దొరికింది ఇప్పుడు నూట యాభై రూపాయలు ఒక్కసారిగా డెబ్బై రూపాయలు పెంచితే జనాలు ఏం తింటారు
ఇన్ని జిల్లాలకి ఒక రాజధాని అని అలాగ సర్కిల్ చేస్తారా లేకపోతే నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్న రాజధాని అమరావతి అన్నాలా లేకపోతే విశాఖపట్నం అన్నాలా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పాలా తెలియదు అది ఎలాగ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటో మాకు తెలియాలి కదా గూడి పెట్టేస్తారు కరెక్టే బాగానే ఉంది పరిపాలన అంటున్నారు బాగానే ఉంది డెవలప్ అయ్యింది దగ్గర రాజధాని ఎందుకని నా అభిప్రాయం అండి శ్రీకాకుళంలో పెడితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం వెనకబడిన ప్రాంతాల్లో డెవలప్ చేస్తామంటే వెనకబడిన ప్రాంతాలనే డెవలప్ చేయాల శ్రీకాకుళంలో పెట్టేసి ఇటుపక్క డెవలప్ అయ్యి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ పెట్టి అటు తీసుకెళ్తాం దూరం కదా అంటే విజయవాడ కూడా విశాఖపట్నం రెండు వీక్ వీల్ సార్ విశాఖపట్నం కూడా ఒక డెవలప్ అవుతే మంచిది కదా సార్ అది సార్ ఇంకేం లేదు విజయవాడ నుంచి సెకండ్ విజయవాడ డెవలప్ అవుతుంది చేస్తున్నారు మూడు మూడు పక్కలు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ చూడండి ఒకేసారి డెవలప్ చేసి అది మొత్తం అంతా వాళ్ళకి కేసీఆర్కి ఇస్తారు దాని మీద ఏంటంటే మాకు దైవల విశాఖపట్నం విజయవాడ మన కర్నూలు ఎక్కడ వస్తుంది రాజధాని హైకోర్టు హైకోర్టు కూడా అక్కడికి వస్తే చాలా సంతోషం ఊరి రాజధానికి ఒకటే అవుతుందంటే చాలా సంతోషం సార్ పర్లేదు సార్ పిస్తం అలా నడుస్తుంది పర్లేదు దేవుడి వల్ల ఇంకా కొద్దిగా అలాగే ఏం పర్లేదు సార్ జగన్ పరిపాలన ప్రత్యేకమైన అభిప్రాయం ఏం లేదు కాకపోతే విశాఖపట్నం మారిస్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు మట్టుకు లబ్ధి చేరుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను కాకపోతే ఓవరాల్గా అన్ని విధాలుగా కూడా ఆర్థికంగా కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి మార్చితే మంచిదే అమరావతి రైతుల పరిస్థితి ఏమంటారు సార్ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు స్వచ్ఛంద రాష్ట్ర అభివృద్ధి చేస్తారు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు అనే కంటే అవగాహన ఉన్నది అభివృద్ధి చెందడం పైన సో అందువల్ల ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అన్యాయం అని అంటే మిగిలిన ప్రజలు కూడా ఉన్నారు కదా మిగిలిన వైపు కూడా అమరావతి నుండి నాకు తెలియదండి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే జగన్ చాలా మంచోడు అంత రూప తెచ్చుకుంటేనే గడిచే కాలం అది ఇప్పుడు అలా కాదు కదా అలా ఏంటంటే చేస్తున్నారు కదా మనమే దేని దేని దానికి పెంచుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగా ఇప్పుడు మధ్యతర ఈ రోజు అందరి రూపాయలు వస్తే కానీ గడుస్తుంది కాదు ఇంట్లోని పెళ్ళం పిల్లలతో రేట్లు చూస్తే ఇలా పెంచేస్తున్నారు మరి అది అలా ఆలోచించాలి కదా అది ఆలోచించరు నేను అనట్లేదు తప్పు అనట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ గురించి పెంచుతున్నారని కరెక్టే పిల్లల భవిష్యత్తుల గురించి కానీ ఇది కూడా ఆలోచించాలి కదా వాళ్ళు దేని వల్ల ప్రభుత్వానికి అది వెళ్తుందో లేకపోతే ఎవరి వల్ల నష్టం వస్తుందో ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి కదా వాళ్ళు ఏదైనా రేట్ల గురించి అంటే దేనికేనా ఇప్పుడు ఇల్లు లేవనుకోండి ఒక మాట చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నెల అయ్యేసరికి మూడు వేలు నాలుగు వేలు కట్టవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు బా బా భర్తకి ఇప్పుడు పదివేలు అనుకుండా మామూలుగా ఉద్యోగం వస్తే ఈ రోజు వెళ్తే రెండు వందలు వస్తాయి ఆ దాని మీద కట్టుకోవాలి అనుకుని నాలుగు వేలు మూడు వేలు ఇప్పుడు నెల అయ్యేసరికి కట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లు లేవంటే ఆ పరిస్థితి ఆలోచిస్తున్నారా అది కూడా ఆలోచించలేదు ఏంటి ఏమీ లేదు అసలు అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏముందో ఏమి లేదో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఎంత ఉందో ఏటి ఉన్నది అనేసి ఆ ఉపాధి పెంచాలి అలా కాదు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు బాగా పైకి వెళ్తున్నాడు లేనాడు ఇంకా అలాగే ఇలాగలాగే కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు తప్ప పైకి రావట్లేదు ఎవడు కూడా మరి మధ్యలో తింటున్నారో లేకపోతే ఈ మధ్య తరతలు తెలియట్లేదు ఆ విషయం బట్టి ప్రభుత్వానికి మరి వెళ్తుందో వెళ్ళలేదు ఆయన వారికి వెళ్తుందో లేదో తెలియదు జగన్ వారికి ఇంకా అంటే మాట్లాడితే జగన్ బాగా ఇది చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు అన్నీ చెప్తున్నారు కానీ అన్నీ బాగానే ఉంది కానీ లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఈరోజు బజార్కి వెళ్ళామంటే వంద రూపాయలు ఉండాలి వంద రూపాయలు ఉంటే పెళ్ళం పిల్లలతో ఎలా తింటాడు వాడు కష్టపడి అదే ఆలోచన ఉండాలి కదా మంచిదని అవసరం లేదండి వద్దండి మంచిది కాదండి ఇదే బాగుంది ఊరంతా బాగుంది కదండి వైశాఖి ఎక్కడుంటే మేలు అంటారు ఎక్కడుంటే మేలు అంటారు అమరావతి ఎందుకండి అమరావతి మంచిదండి ఇక్కడ అభివృద్ధి బాగానే ఉంది కదండి ఇంకెందుకని బాగలేదండి ఏమి నచ్చలేదండి థ్యాంక్ యూ మరి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రాజధాని వస్తే బాగుంటుంది అనేసి మా బీవుడి పట్ల ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా రాజధాని వైజాగ్ ఇస్తామని అంటున్నారు వైజాగ్ నుంచి ఇక్కడ ఉప్పాడు ఇస్తామని అంటున్నారు ఉప్పాడు ఇచ్చేటప్పుడు మాకు చాలా బాగుంటుంది బీవుడి పట్లో బతుకు తెరువు లేక చాలా మంది ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా బాధలు పడతారు పిల్లలు చదువుకుని పిల్లలు ఉన్నారు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్లు తర్వాత డిగ్రీలు చదువుకున్నారు పీడీలు చేసి అందరూ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా బతుకు తెరు లేక చాలా మంది ఇబ్బందులు పడతారు ఇక్కడ కానీ రాజధాని గారు వచ్చినట్టు అయితే మటుకు చాలా బాగుంటుంది మేము అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ రాజధాని రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము జగన్ గారు ఇక్కడ రాజధాని ఇస్తామనేందుకు మేము అతను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే ముత్తుశెట్టి శ్రీనివాసరావు ఇక్కడ మంత్రిగా వారి అయినందుకు మాకు టూరిజం డెవలప్
మనం అవుతుంది అనేసి మేము కోరుకుంటున్నాము అలాగే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డే నైట్ కూడా డాక్టర్స్ ఉండాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాము ఈ విషయం గురించి మటుకు చర్య తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అండి మటుకు కొద్దిగా దాని వా దాని మీద మటుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది నిరుపేదలు ఉన్నారు నిరుపేదలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కలంటే చాలా డబ్బులు చాలా డబ్బులు ఖర్చులు అవుతున్నాయి ఒక్కొక్క కరిసినా సరే దానికి ట్రీట్మెంట్ సరిగా లేవు చాలా విషయాలు మటుకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపెట్టుకోవాలంటే మటుకు ప్రజల మటుకు చాలా మంది ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్ని ప్రసూసీస్ ఉండాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం ఏం తెచ్చండి కష్టపడి బతుకోలు కష్టపడి బతుకోలు మాకు ఏం తెలుస్తుంది జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది సంక్షేమ పథకాలన్నీ మీకు అందుతున్నాయా ఏం మాకే అందలేదండి ఈ వ్యాహం నేను పుట్టిన కానీ గవర్నమెంట్ అంటూ రూపాయ లేదండి ఇల్లు స్థలం కూడా లేదు ఉండడానికి ఇల్లు ఇల్లుకి మనకి కార్యకర్తలు తిన్న తప్ప మనకంటూ ఉపకారం ఏమీ లేదండి ఆ ఆ పార్టీలో ఆ కార్యకర్తలు అంటే ఈ పార్టీలో ఈ కార్యకర్తలే ఇది జరిగేది జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంది సార్ జగన్ గారి పాలన అంటే ఆయన మీద డిపెండ్ అండి మంచి అయితే చేయడానికి మనం ఏం చెప్పలేదు కదా అక్కడ లైన్లు కాయడం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను కొనే ఇబ్బందులు పడతాను సుఖం అనేది ప్రజలకి ఏం లేదు అది పెడతాను రే ఇది పెడతాను ఇప్పుడు అమ్మఒడి ఏదో పెట్టారు అమ్మఒడి ఏదో పెట్టారు తర్వాత దానికి ఏంటంటే మూడు వందల కరెంటు బిల్లు వస్తే వాళ్ళకి అమ్మఒడి క్యాన్సిల్ అనేసి ఏదో ఒకటి మళ్ళీ ప్రకటించారు అది క్యాన్సిల్ అని పెట్టారు కానీ మూడు వందల యూనిట్లు అని మూడు వందల యూనిట్లు అని తర్వాత తెలిసింది మూడు వందల యూనిట్లు అని తెలిసింది మూడు వందల కరెంటు బిల్లుకి అమ్మఒడి క్యాన్సిల్ అనేసి చెప్పారు కానీ మూడు వందల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చింది అండి అమ్మవారు క్యాన్సిల్ చేస్తారు అండి అడిగి ఆడు బాధపడదండి అందరికీ వచ్చింది నాకే రాదు అని అంటున్నాడు మూడు రోజులు పది రూపాయలు కావాల్సుకోవడం ఏంటో అంటున్నాడు అది రాజ్య అనేది వైజాగ్ రావాలండి ఎందుకంటే ఇది మన్ ఫస్ట్ మున్సిపాలిటీ కాబట్టి రాజధాని వైజాగ్ రావాలి ఏ అన్ని ఊర్లు ఇంప్రూవ్మెంట్ మా విశాఖ జిల్లా ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అవ్వకూడదు మాకు విశాఖ జిల్లా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి మాకు కోరుకుండదు మా మా కోరిక రాజధాని రావాలని కోరిక జగన్ పరిపాలన బాగానే ఉందండి రిజల్ట్ బాగుంది ప్రజలందరూ సహకరించాలి కదా జగన్ పరిపాలన సూపర్ బాగానే ఉంది అది చెప్పింది జీవోలు అన్నీ బాగానే పెట్టాడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మరి అతను కూడా కొద్దిగా చూడాలి ఓన్లీ వీళ్ళ మీద వదిలేస్తుంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళని నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అతను చెప్పినట్టు చేయట్లేదు కరెక్ట్గా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలా చేస్తారు జగన్ అలా చేస్తున్నారు జగన్ చేసినట్టు అందరూ కలిసి చేస్తే ఇది సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకని అది చెప్పిన తోటి ఇల్లు చేసిన తోటి అయితే మరి అతను అతను ఏం చేయగలరు ఐదు కోట్ల జనాన్ని చూసుకోగలిడి వాళ్ళకి ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఇల్లు ఇస్తాను ఇప్పుడు మాది వేరే ఊరు వేరే ఊరు అసలు ఇల్లులే లేవు మాకు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డులు మార్పించుకునే రేషన్ కార్డు మార్పించుకుని అంతే ఇక్కడ టోకన్లు గీతలు అనేసి చెప్పి చాలా లేట్ అయిపోతుంది లేట్ అయిపోవడం వల్ల రేట్ అంతే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు లేదు జగన్ అలాగ ఇట్టడు రేట్ చేస్తాం భయ్య ఎంత బాధపడతానో తెలుసా ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తాను ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు లేవు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి ఈ రేషన్ కార్డులు మార్చుకోవడానికి ఆధార్ కార్డులు మార్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి ఈ చెల్లు నాడు కూర్చొని ఆ ఈ సేవ ఎందుకు సార్ అది ఏదో పగలు రోజువారు వచ్చినట్టు పెడితే బాగుంటుంది నట్టు ఆ ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటల నుంచి ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నువ్వు ఇస్తున్నారు షిప్లు ఏవో ఆ తరలా అయిపోయి మార్చుకోవాలండి ఈ రెండు గంటలకు వచ్చేస్తున్నా నేను రెండు గంటలకు ఇంతే నేను తీసాపు పాము ఈ చెల్లు నాడు కూర్చుంటున్నారు జనాలు అదొకటి జగన్ చెయ్యాలి అది ఏదో పగలు ఆడవాళ్ళు తిన్నాడు కానీ రాజు రెండు గంటలు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఎత్తుకొని వస్తున్నారు ఒకటి శుక్రవారం ఒకటి సోమవారం మీరు రెండు గంటలు వస్తే ఒక ఇప్పుడు ఒక ముప్పై మంది నలభై మందిలో ఉంటారు పోస్ట్ ఆఫీసర్ ఒక యాభై మందిలో ఉంటారు ఆడ ఎంఆర్ ఆఫీసర్ ఒక నా ముప్పై నలభై మందిలో ఉంటారు అదే అందరూ ఇరవై మందికి వేస్తున్నారు టోకెన్లు తగిన వాళ్ళకి లేవు అని వేస్తున్నారు గొప్ప బాధ పడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ రోజు కానీ ఇలా ఈడియో కానీ రెండు గంటలు వస్తే దొరికిపోదరు అధికారులు అందరూ దొరికిపోతారు అంత బాధ పెడుతున్నారు ఆడవాళ్ళు అదే మా ప్రాబ్లం జగన్ పరిపాలన బాగానే జగన్ పరిపాలన గురించి ఏమైతే లేదు బాగానే చేస్తున్నారు కాకపోతే మరి అందరిలో మార్పులు రావాలి అది మరి అతను ఒకటే ఊరు బాల గుతుకుంది అతను ఎంతగానో పడతాడు బాధ ఐదు కోట్లు జనాన్ని కాపాడద్దు మందు తీ మందు బెల్ట్ షాపులు తీయడం చాలా మేలు చేశారు నెక్స్ట్ మందు తగ్గించడం చాలా మేలు చేశారు ఇప్పుడు అతను బెల్ట్ షాపులు తీసారు కానీ ఇంట్లో నాడోలు కూడా రెండు కోటలు తీసుకెళ్ళి
అదారి కట్టాలి ముందు జగన్ అది చేస్తే అయిపోయి కాంబైన్ కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారా వచ్చి నువ్వు కూడా రాకన్నా ఆపేస్తాం అలా దగ్గర వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబాలకి వాళ్ళు చర్చ చేసుకుంటాం నేను వాళ్ళ గురుండి ఎవడు పట్టింది చేసుకోవట్లేదు వచ్చింది కూడా రాకన్నా వృధా చేసేస్తాం వృధా చేసేస్తాం ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అడిగితే బాబు నీ పేరు రావట్లేదు నీ ఆధార్ కార్డ్ లేదు ఇప్పుడు అద్దుకుంటాను అండి ఒకళ్ళ ఇంట్లో అద్దుకుంటాను అద్దింటే పన్ను దమ్మంటాను అతను ఇస్తాడు ఇవ్వకపోతాడు చెప్పలేము ఇంటి ఓనరు పన్ను మనకి ఇస్తాడే మనకి ఏంటి మీ ఇంటి ఓనరు మీరు మీ ఓనర్ కదా మీ ఇంటి పన్ను మాకు ఇవ్వండి అంటే ఇస్తారు ఎవరు చెప్పలేము ఆటల గురించి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏటి లేని వాళ్ళు ఇల్లు ఇల్లుకి పెట్టుకుంటాం అది పెట్టిన దానికి ఇంటి ఓనర్ పన్ను పట్టరా బాబు అని చెప్తాను వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఇంటి వంట పని రాకపోతే మీకు పేరు రావట్లేదు బాబు ఇవి అవని చాలా రిస్క్ పెడతాను వీధిలో నాయకులు చాలా ఇబ్బందులు పెడతాను ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీనిలోనే సౌకర్యం లేదు సార్ బాత్రూములు బాత్రూములు అంటే ఉన్నాయి బాత్రూములు కట్టారు కానీ బాత్రూముకి వెళ్ళడానికి సౌకర్యం లేదు దానికి ఒక సెక్యూరిటీ లేదు సెక్యూరిటీ అంటే మీకు తెలిసిందే ఉంటుంది దాని శుభ్రపరిచింది లేదు ఇతర దేశాల నుంచి ఎవరైనా వచ్చారనుకో సడన్గా ఒక లేడీస్ అయినా బాయ్స్ అయినా వెళ్ళాలన్నా ఒక శుభ్ర పరిచయం ఏట్లేదు ఇక్కడ బాత్రూమ్ ఉంది అక్కడ బాత్రూమ్ ఉంది వాటర్ సప్లై లేదు ప్రజలు చాలా మంది బాధపడతాం ఇప్పుడు మన గురుండి మనం మాట్లాడకన్నా ఇతరుల గురిని కూడా మనం మాట్లాడాలి ఎవరు కూడా చాలా నరకం పడతాను కానీ ఒకటి జగను ఇది చేస్తానంటే జగన్ ఒక కొంచెం చూడట్లేదు కదా ఇక్కడ కార్యకర్తలు ఇక్కడ నాయకులు వీటి గురించి పట్టిం చేసుకోవాలి జగన్ పరిపాలన మాత్రం సూపర్గా ఉంది ఇక్కడికి మనకి అమరావతి రావాలంటే చాలా మంచిది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి పని లేని వాళ్ళకి పని దొరుకుతాయి వ్యాపారాలు పెరుగుతాయి అందరూ కూడా బాగా ఉంటారు కాకపోతే అంటే ప్రజల్ని పీడించి తినకూడదు ఉల్లిపాయ వంద రూపాయలు కందిపప్పు నూట ఇరవై రూపాయలు పెసరపప్పు వంద రూపాయలు అంటే రోజుకి ఒక పూట పని చేసుకుంటే ఒక రెండు వందల మూడు వందలు తెచ్చుకున్న కూలోడు ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలంటే చాలా బాధపడతారు ఆ బాధని పడి ఇప్పుడు ఇంట్లోనే చాలా రిస్క్ పడుకోవాలి ఇంటి అద్దె కొట్టుకోవాలి ఇల్లు లేని వాడు ఇంటి అద్దె కొట్టుకోవాలి ఇంటి అద్దె కొట్టుకోవాలి రేషన్ రాజధాని అభివృద్ధి అందరూ మాకు మాకు ఇష్టమే చెందిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే మా స్పందన అంతగా ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి మనసులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటే ఏదో ఉపయోగం కోసం ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని అనుకుంటున్నాం జగన్ గారి కోసం ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం అది చేస్తారని మేము ఇచ్చిన ఆలోచనలో ఉన్నాం మేము కూడా ఏదైనా ఏమైందండి బోల్ ఖర్చు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బోల్ అంత ఖర్చు పెట్టి అమరావతిని ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నారు రాజధాని అంటే అక్కడ ఇక్కడ అంటూ చేసుకుంటూ పోతే కష్టి ఎప్పుడైతే ఖర్చు పెరుగుతుంది రాష్ట్రానికి అది పెద్దల మీద పడుతుంది కదా భారం ఆల్రెడీ ప్రజలందరూ బోల డబ్బు డబ్బు ఇచ్చారు తర్వాత అక్కడ ల్యాండ్స్ కూడా ఇచ్చారు ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఎవరిస్తారండి ఓ సెంటు భూమి ఏమో మనం అయితే ఓ సెంటు భూమి ఏమో అలాంటిది అక్కడ త్యాగం చేశారు రైతులు తర్వాత ఏంటంటే అమరావతిలో మొత్తం కావాల్సిన స్టేట్కి కావాల్సిన అన్ని అక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటేనే మంచిదని మా అభిప్రాయం ఒక దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది రాజు ఇది కరెక్ట్ కాదు ప్రజాధనం చాలా డబ్బులు ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతున్నాయి దీనిపైన కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సుపరిపాలన ప్రజలు ఆశించి నమ్మకం మీద ఓటేశారు కానీ అంతగా బాగోలేదు అది నాడు మంచిది మా నడవల రాష్ట్రం కూడా బాగానే ఉంటుంది టీవీలో కనపడుతుంది అభివృద్ధి చెందడం బాగుంటుంది రాష్ట్రం కూడా ప్రదేశం ఓడిపోయిన తర్వాత అది కొత్త కొత్త రాష్ట్రం వచ్చిన కొత్త పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ రూలింగ్ పార్టీలోనే వాళ్ళు ఏం చేసి చూపిస్తున్నారు అనే విషయానికి మూడు రాజధానులు కింద తీశారు కాబట్టి అని ఏ విధంగా ఎక్కడ ఇచ్చేస్తారు ఏది క్యాపిటల్ చేస్తారని గమనించుకోవాలి చెయ్యడం గట్ట అయితే రాజధాని మంచిదే రావడం రాజధాని పరి పరిపాలన అంటే కొద్దిగా మనుషులు ఇబ్బందికరంగా పడుతుంది ప్రజలు మంచిగానే ఉన్నాయి దీనివల్ల ప్రస్తుతం అయితే నేను చెప్పాల్సి ఓపెన్గా చెప్పడం అయితే ఓడి బ్యాంక్ తయారు చేసుకుంటాను నా ఉద్దేశం ఈయన చేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళ పార్టీ సంఘం కానీ అసెంబ్లీలో మాట్లాడే మాటలు దీన్ని బట్టి కానీ అని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆ మూడు భాగాలు చేస్తా అంత కదా అంటే ముందు అలాగే హైదరాబాద్ పూర్తిగా తయారీ చేసి మనం వచ్చాం అదే ఐక్యరాజ్యాంగం అందరూ కలిపి కూర్చోబెట్టుగా మాట్లాడలేదు కూడా అంతకుముందు 
పాత సీఎం గారు సార్ రైతులు అంటే అసలు పంట భూమి ఆయన ఇవ్వకూడదు ఈ కొండలో కొండలో అక్కడ ఉన్నాయి రాజధాని వస్తే మంచిది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ రాజధాని వస్తే చాలా బాగుంటుందని మాకు అన్ని అందరికీ బాగుంటుందని తర్వాత ఇంకా ఉద్యోగస్తులు అందరికీ వస్తాయని మా ఆలోచిస్తున్నాం మరి అవి ఎన్నాళ్ళు చూసినా ఇంకా అలాగే ఉంటుంది ఇది అభివృద్ధి అవట్లేదు ఇది రాజధాని వస్తే మాకు అభివృద్ధి అవుతుందని చెప్తాను మూడు దిక్కులు వచ్చినా పర్లేదండి మూడు దిక్కులు వచ్చినా పర్లేదు మూడు దిక్కులు అభివృద్ధి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మూడు దిక్కులు వచ్చినా మా అభ్యంత లేదు మూడు దిక్కులు వచ్చినా అభివృద్ధి బాగా అందరికీ ఇది అవుతుందని మేము చెప్తున్నాం జగన్ బాబు పరిపాలన బాగుంది మరి ఇప్పటికి ఆయన వచ్చి ఆరు నెలలు అవుతుంది ఆయన వరకు వచ్చిన ఆరు నెలలు ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు వచ్చాకే బాగుంది ఆయన వచ్చి పరిపాలన వైజాగ్ అవసరమే కానీ అవతల రైతుల గురించి చూడాలి కదా వాళ్ళు రైతులు న్యాయం చేసి వైజాగ్ పెడితే సరిపోతుంది వైజాగ్ అనేది ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు రేట్లు డబుల్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు డబుల్ కాదు త్రిబుల్ అయిపోయాయి ఈ ఏరియాలో ఈ సెట్ అండ్ కాపులు ఉప్పాడ ఏరియాలో ఇప్పుడు భూములు త్రిబుల్ అయిపోయాయి మా సైడ్ ఏంటంటే కొంచెం వస్తే బాగుంటుంది వైజాగ్ వస్తే బాగుంటుంది ఉత్తరాంధ్ర అనేది డెవలప్ అవుతుంది కొంతమంది లాభ పడతారండి ఇది అందరికీ లాభ పడితే బెటర్గా ఉంటుంది జగన్ గారి పరిపాలన అనేది ఇప్పుడు చెప్పలేము అండి అది అంటే కొందరికి మేలు జరుగుతుంది కొందరికి అన్యాయం జరుగుతుంది జగన్ గారి పరిపాలన అనేది ప్రజెంట్ అయితే నాకైతే నచ్చలేదండి ఏ విధంగా నచ్చలేదంటే దానికి ఉన్నాయండి అన్ని విధాలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నలభై ఐదు వేలకే పెన్షన్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరికి ఇస్తున్నాడో తెలియట్లేదు నెక్స్ట్ డ్వాక్రా రుణమాఫీ అని చెప్పేసి డ్వాక్రా గ్రూపుల్లో ఇప్పుడు చాలామందికి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు విలేజ్లో డ్వాక్రా రుణమాఫీని చాలామంది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పారంటే ఏం తెలియదు డ్వాక్రా రుణమాఫీ అని చేసి ఇప్పటికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు దాని మీద ప్రకటనంటూ మనకంటూ ఏం తెలియదు వాళ్ళకు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు కాకపోతే అలా సర్కిల్లో అలా లేడీస్లో అలా సర్కిల్లో క్రియేట్ అయిపోయింది డ్వాక్రా రుణమాఫీ చేస్తారు చేస్తారని ఇప్పటికీ కూడా అది ఒకటి ఉండిపోయింది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వైజాగ్ వస్తే మంచిదే మనకి మా ఈ ప్రాంత వాసిగా వైజాగ్ వస్తే మంచిదే అయితే ఏం లేదు సార్ అంతా సుఖంగా కావాలి అయితే అయితే ఇక్కడ రావాలి విశాఖపట్నం జిల్లాకే రావాలి బాగానే ఉంది సార్ ఇంతవరకు అయితే ఇటువంటి ఇది మామూలుగా ఏమి దీని ఏమంటూ లేదు ఇప్పుడు పే పేతం అయితే బాగానే ఉంది నా సూపర్ మాత్రం విశాఖ వస్తే విశాఖ ప్రాంతం అంతా అభివృద్ధి ఉంటుందని నా నా ఆశ నా కోరిక బాగుంది నవరత్నాలు బాగున్నాయి అమ్మఒడి ఆటో వర్కర్ పదేసి వేలు వేయడం అంత బాగా ఉంది ప్రజెంట్ అమరావతి పెద్ద స్కామ్ కదన్న అమరావతిలో భూములు అంతా కూడా స్కాము అయితే మన విశాఖ అయితే ఉత్తరాంధ్రకి అయితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సీఎం జగన్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఇవ్వడం వల్ల మన ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న మన ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ కానీ నెక్స్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ కొద్దిగా మంచి పేరు అనేది మన వైజాగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే రైల్వే స్టేషన్ కానీ మరి ఎయిర్పోర్ట్ కానీ బీచ్ కానీ అన్ని చూడడానికి కానీ ఒక పర్యాటకంగా టూరిజం ప్లేసెస్ కానీ బాగా డెవలప్మెంట్ విశాఖపట్నం ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కూడా కూడా సో అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫర్దర్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాడ్లు క్యాపిటల్ అనేది వస్తే మన వైజాగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మన స్టేట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనేది ఒక పేరు అనేది ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారే అవకాశం అయితే ఉందని నాకు నా ఒపీనియన్ జగన్ గారి పరిపాలన ప్రజెంట్ యొక్క ఇంతవరకు చేసే పరిపాలన కానీ పెన్షన్స్ విషయాలని సంక్షేమ పథకాలు కానీ అమ్మఒడి పథకం కానీ ఇవి ఇంకా అమల్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ కానీ ప్రజెంట్ అయితే వినడానికి కానీ అన్ని విధాలుగా కొంతవరకు బాగుంది అనేసి మా యొక్క ఒపీనియన్ నాకు నా యొక్క సమాచారం ప్రకారం శిఖర ప్రాంతాలకు అంత ఢిల్లీలోనే అప్పుడు శ్రీశంగారపురం వస్తుంది అనేసి అన్నారు చాలా రోజుల నుంచి అయితే అది చెప్పమైతే జరుగుతుంది కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వంలో అయినా వస్తుంది రాత వస్తుంది అని జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో వస్తుంది అనేసి ఆశిస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే బాగానే ఉందండి మరి ముందు ముందుకు ఎలా ఉంటుందో చెప్పిన చెప్పాలి ప్రస్తుతానికైతే అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను దేవుడు దేవులు అందరూ బాగుంటే అదే కావాలి అందుకని ఇంకేట్ లేదు ఓకేనా మ్యాక్సిమం వైజాగ్ డెవలప్ అవ్వాలి చాలామంది నిరుద్యోగులు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఉపాధి కల్పించాలి ఇంకా అందుకని ఇంకేట్ లేదు పర్లేదు కొంచెం మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది రాజకీయ నాయులకి భూములు ఉన్న వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఉంటే మనకి అడ్వాంటేజే కాదని కాదు కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నది తెలియదు కదా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే మంచిదే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అయినా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలి అంతే
రాజధాని మార్పలేదు కదండి అన్ని చోట్ల డెవలప్మెంట్ చేస్తానంటే అందుకు ఎవరైనా ప్రతి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక చోట పెడితే కొంతమందికి ఇబ్బంది ఉంటుంది మూడు చోట్ల చేస్తే ప్రాబ్లం రావు బాగుంటుంది అది మా అభిప్రాయం అది బాగా ఉందండి ప్రతి తర్వాత ఏం జరుగుతుందని చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగానే ఉంది నేను వైజాగ్ జిల్లాలో కానీ వైజాగ్ అన్ని రిక్కే పోతుంది రాజధాని అక్కడ ఉంటే మంచిది అండి ఉంటే మంచి అక్కడక్కడ అడ్డీ మార్చిన ఆ సెంటర్ పాయింట్ ఉంటే మంచిది అండి నా ఉద్దేశం జనరల్ పేపర్లు అంటే ఇప్పుడు చూస్తాను కదండి దీనికి మీకు తెలియని ఉంది రాజధాని బాగుంటుందండి వైజాగ్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేచేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవాన్